Mwenyezi Yesu kwa makofi kabisa. Mtumishi wake anapoelekea katika madhabahu hii. Huu ni mchana tofauti. Ni masaa mengine tofauti. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kanisa la Yesu Kristo? Piga 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 piga. Tumsifu Yesu. basi na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo Safari inazidi kusonga mbele muda unazidi kukatika kwa walio wa Yesu Kristo katika maisha ya raha ya dunia hii Amina Lakini jambo la kufurahia ni neno moja Yesu akalisema ya kwamba hizi nyakati zinamustahili mtu kuwa na hekima sana maandiko inasema Yesu akamwambia Petro ya kwamba kabila ya jogoo awike leo hii utanikana mara tatu tumsifu Yesu jiulize ni kwa nini anamwambia Petro mbona asimwambie Yuda askari yote hii ninaileta machoni pako na katika mawazo yako mchana wa leo angaa itakusaidia yeyote yule anayesimama mbele yako kwa ajili ya neno la Yesu au kwa ajili ya kazi yoyote ile ambayo ametumwa na Yesu kuifanya yeyote anayesimama mbele yako au hata wewe unayetumika mbele ya wengine Sikiliza maneno haya ya kusaidie na utakapoyaelewa Yesu azidi kukuinua na kukutenda mema. Cheo ama vyeo ni vya watu wa mataifa. Ndio maana mtumishi mara nyingi amekuwa akisimama mbele yetu na mbele yako akikwambia ya kwamba angestahili kuitwa bishop. Ni kweli? Lakini je kati ya viwango vile yuko wanastahili ama hastahili vyeo ni vya mataifa na yeyote anayesimama mbele wacha kumuona kuwa ni mkubwa au muone yeye ana madaraka sana tumsifu Yesu maana wengine kwa sababu ya mtazamo huo wameanza kujidharau kwa nanikana kwamba hawafai Haleluya. Hii pointi moja pekee yake alafu tutaingia kwa neno. Kwa sababu ya kuchukulia ya kwamba kiwango kile ambacho Yesu amekuthamini akakupatia ile kazi wewe umeichukulia ni kana kwamba hiyo 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 uliyoipewa inakuweka kiwango cha juu ya wengine. Yesu akasema atakaye kuwa mkubwa kwenu ni awe kama nani? atakuwa mtumishi kwa sababu hii wengine wameanza kuona ni kana kwamba umetengwa wengine wameanza nikona, wanaona ni kana kwamba hawafai sikia hii na Yesu akusaidie nimetangulia kukuambia hiyo ya kwamba shuka chini mfano tuko nao kwa mtumishi aliyewekwa na Yesu mahali hapo ampe Yesu makofi mazuri na utakaposhuka viwango hivyo utadhihirisha we mwenyewe nguvu ambayo Yesu Kristo atakuwa atakuwajalia nayo au impact ya roho mtakatifu atakao kuwajalia nayo haitakuwa ya kawaida Kwa nini mtumishi aseme kwamba wakati ninashika safari na kuelekea nikidhania kwamba niko na watu nikiangalia kuna watu ni kwa nini hili neno alitamke ni kwa sababu watu hawajajua hawajakubali kushuka hawajakubali kukaa viwango ambavyo Yesu alitaka watu watembee aina hiyo bado 
Na unapoona mtu amesimama mbele yako unasema yeye ndiye aliwekwa mimi sijawekwa. Amina. Na yule mwingine atambue hilo ni Yesu. Na kama unaona mwanadamu aliyekuweka ngojea. Ngojea. Amina. Basi mpe Yesu makofi mazuri. Ukiwa jirani yako mwambie usikuwe na haraka leo maana muda umeenda. Na ulikuwa wa faida ama ulikuwa wa hasara? Ulikuwa wa faida. Kwa hivyo kile kimebaki ni tu ngoje pia kusudi la Yesu ayo masaya yamebaki. Na leo nimejifunza kitu kwa nini mtumishi kiti yake kawekwa pale nyuma. Leo pia nami ninaweza nikasema kuna sababu. Amina ile kiti kuwa pale. kofi ni kidogo Simama kwa miguu yako tunapomleta jumbe ndugu yetu pasta pita toka migadini kazi kule inasonga mbele na amependezwa Yesu kumleta kwetu machoni petu sisi tubarikiwe pamoja amina mpe Yesu makofi mazuri Karibu Peter. Wasana. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Yende wapi injili ye? Yende wapi injili ye baba? Yende Yesu sana kanzuri ya makofi Wako watu katika hema ya baba Hallelujah Tusalimi ya lehewani Tusalimi ya lehewani Tumusifu Yesu Kristo Watu malindi na wasalimu kwa jina la Yesu Amina Mimi ni ndugu enu Na vile brother mesema kumba ni brother liyo kuwa mepotea lakini hakapatikana Nitakueleza lipotelea wapi na kapatikana wapi Kwa utukufu wa jina la Yesu Hallelujah Mwana Yesu asifiwe Eee mimi ni brother enu 
Naweza kuwa unijui lakini mimi nakujua. Na kuna wengine wananijua. Haleluya. Baba yetu ndo mmoja. Na hata huyu anayetuongoza hapa bado pia ni baba yangu. Sawa sawa. Tunaelewana vizuri. Brother amesema kwamba kuna time walipotea na ni kweli nilipotea nilipotea kwa sababu gani? Nilipotea kwa sababu ya kava. Mwambie mwanzo kwa sababu ya kava. Basi mimi naitwa Mtumishi Peter niko kule mgadini Jenae mgadini. Yesu akanuanisha kwamba raundi hii hutatafuta kava. Nitakutafutia mzazi wa kumili akuongoze katika roho kwa utukufu wa jina lake. Haleluya. Sasa wewe wafikiri uko kwa kava ina mashule alafu Yesu anakuambia ubiri kuhusu mashule mtaendeshana eh yeah? uko kwa kava ya mapambo alafu wewe unahubiri kuhusu mapambo ni si mpango wa Mungu mapambo si mpango wa Yesu mtaendeshana eh yeah? haleluya ukitumbukizwa kule atakufuata hata <laughs> atakuruka hiyo kanisa sijui haleluya watu wa migadini amewasalimia sana Mepokea salamu zao. Haleluya. Jumapili iliyopita nilikuwa kule kwa mtumishi. Kule kuna itwaje kule kivuka alikuwa ni kwenda mtumishi yote ukunda. Akaniambia nikija hapa na wapatie salamu zake kutoka ukunda. Salamu za huduma ya ukunda wamewasalimia sana. Haleluya. Basi kwa sababu muda wetu umeenda sana wacha tukaweza kuingia katika neno na Yesu atainuliwa kwa utukufu wa jina lake. Amina. Haleluya. Furaha wewe unayepitia majaribu. Furaha wewe watu wanapokusema na kushtumu jua ya kwamba uko njia ya sawa kwa utukufu wa jina la Yesu. Lakini kama husemi, kama hupitii katika njia ya kudungwa dungwa na miba, angalia sana ukovu wako. Haleluya. Kwa hivyo na Yesu anakupenda. Ndio maana unasikia watu wanakusema, wanakuambia mambo mengi, kwangu alininukia kwa sababu Yesu ananipe. Haleluya. Hata wewe Yesu anakupenda, sawa sawa. Lakini sikuambia hivyo ndio fanye makosa kusudi inukiwe. Inukiwa pasipo makosa. Haleluya. Mwambie mwanza kuinukiwa pasipo makosa. Haleluya. Basi wacha tukashukuru Yesu babu wa milele Mungu mbingu na inchi ninakushukuru baba kwa ufalme wako usiokuwa na mwisho hakika wewe ni babu za wewe baba mwenye mamlaka wacha neno lako bwana ukaweke pumzi yako uzima mali hapa ili neno lako bwana tapo litumia baba likatupe afya katika mili yetu likatufungue macho ya rohoni likatupe kuelewa likatupe misuli ya rohoni kwa utukufu wa jina lako umeinuliwa babu umetukuka maana wewe ni baba mwaminifu Unastahili heshima na utukufu maana ni zako mlele na milele na wateule tuseme amina haleluya basi tuangalie kitabu cha Yohana kitabu tuende kwanza tuangalie mwanzo tuangalie mwanzo fungua na mimi kitabu cha mwanzo kuna wapendwa katika wachungaji ambao alinipigia simu akaniambia pasta umeingia kwa kava ya mchungaji ambaye amechanganyikiwa Haleluya. Tuko pamoja. Wakaniambia umeingia kwa kava ya mtumishi ambaye amechanganyikiwa na kweli amekorogeka maana amefika kiwango sasa anasema kwamba Yesu si Mungu. Ndio waliniambia hivyo. Sawa sawa. Na leo tuko mali hapa Roho Mtakatifu Yesu Kristo akaze kutusaidia na akasaidia wale wengine wako pale nje ili wakaeze kujua ya kwamba kweli Yesu si Mungu. Haleluya. Na kama kuna kipindi alikuwa Mungu, basi tutajua ni kipindi gani na sasa ni kipindi Haleluya. Si ndio hivyo jamani? Tumsifu wana Yesu. Maana si wanasema kwamba ni new world order. Kwa Kiswahili Kwa Kiswahili mtazamo ama kwa Kiswahili ni dunia mu? si ndio ni world haleluya kwa hivyo inamaanisha kwamba 
Biblia ya kale sasa tumeingia katika gano jipe ya kama Biblia vile ilivyo. Kwa hivyo dunia ya kale imeenda. Tunaingia dunia ya chapa. Sawa sawa. Dunia ya noti imefanya nini? Sina kale hiyo. Zamani kulikuwa na dunia ya kubadilisha mifugo kwa vyakula. Ama namna gani? Ikatoka hiyo ikaingia pesa ununue vitu kwa kutumia noti. Haleluya. Lakini sasa pia imebadilika. Inasemekana kwamba sasa tunaingia kwa mfumo wa mwisho wa lala salama. Wachapa ya 66 ni wali oda tunatembea kwa kutumia chapa haleluya na kama kuna chapa ya dunia kuna chapa ya Yesu pia atapatia watu wake kwa utukufu wa jina lake kisha baada ya hiyo tuone ni chapa gani itakuwa na nguvu kuliko nyingine haleluya tuko pamoja Mwana Yesu asifiwe hebu utembea nami katika kitabu cha mwanzo mwanzo moja mwanzo moja moja tumishwa Yesu tusome tafadhali mwanzo moja mstari wa kwanza hapo mwanzo muumba aliziumba mbingu na nchi Nayo inchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Muumba ikatulia juu ya uso wa maji. Muumba akasema iwe nuru ikawa nuru. Muumba akaiona nuru ya kuwa ni njema. Muumba akatenga nuru na giza Muumba akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Amina. Haleluya. Hapo mwanzo kulikuwa na roho ilikuwa na nguvu ya kufanya kazi. Tuko pamoja. Hapo mwanzo kabisa kulikuwa na roho isiyoonekana kwa macho lakini inafanya vitu vya kuonekana kwa macho. Hapo mwanzo kabisa na roho hii ikaitwa na wanadamu ya kwamba Mungu kwa sababu ni roho isiyoonekana lakini nafanya mambo ya kuonekana kwa hivyo roho hii imezidi uwezo na akili ya mwanadamu piga Yesu makofi haleluya tunaelewana natumia neno Mungu kusudi wale wengine wanamwita bado Mungu aweza kufanya nini kuelewa Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Sasa basi hii roho ilikuwa na uwezo wa kunena na vitu vinafanyika. Kwa hivyo roho hii ikapewa utukufu mwingi na ikawa na nguvu nyingi katika dunia. Na mpaka sasa iko na nguvu nyingi kwa ulimwengu hata juu ya mbingu kwa utukufu wa jina lake. Haleluya. Tunaelewana vizuri. Twende kitabu cha ufunuo Nikwambia naenda kwa haraka haraka kuna mali tafika na taelewana tu. Twende kitabu cha Ufunuo Yohana 14 kuanzia kama kuna kitabu chako unaweza kuandika Ufunuo Yohana 14 mmoja mpaka saba Ufunuo wa Yohana 14 mmoja mpaka saba Kisha nikaona natazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu mia na 44000 pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji venye uso zao nami na nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu na hiyo sauti iliyosikika ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya, wen, ya wale wenye uhai wanne na wale wazee wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule Bwana Yesu asifiwe Hiyo tutaingia baadaye nataka kuleta pole pole kusudi kaweze kuelewa tunaenda wapi na tunaelekea wapi sawa sawa Fungua ufunuo wa 12 12 saba 
ufunuo wa Yohana 12:7 mm. Kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hakuwashinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni Bwana Yesu asifiwe Maandiko yanasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni vya shetani na malaika wa Yesu haleluya wakipigana na ule joka nao akashindwa akatupwa hata makao yao mbinguni yakoonekana tena tuko pamoja hapo chini nasema namna gani endelea yule joka akatupwa yule mkubwa yule joka mkubwa akatupwa nyoka wa zamani uh-huh. aitwaye ibilisi na shetani uh-huh. audanganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye Bwana Yesu asifiwe sana Maandiko nasema ya kwamba yule joka ambaye ni ibilisi akatupwa duniani aliletwa duniani kwa sababu gani mbinguni alikuwa anatafuta kitu kinaitwa nini cheo sawa sawa kwa hivyo pia alikuwa anatafuta kwa nini kuabudiwa ama namna gani mm. alikuwa anatafuta cheo lakini alipoletwa hapa duniani maandiko nasema kwamba neno la Bwana linasema ole wao wakao juu ya nchi kwa maana yule adui wa kudanganya ulimwengu sasa ameingia kudanganya wanadamu sawa sawa na kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa Mungu alikuwa anafanywa ibada ya wanyama kuchinjwa walipofika shetani naye pia akaleta ibada ya wanyama kuwawa si ndio ama waganga hawatoi wachinji mbuzi si wanachinja si ibada hiyo sasa hii ibada ikafika kiwango ikawa ibada moja haieleweki ni Mungu gani anayeabudiwa na wadalamu Bwana Yesu asifiwe Maana tunamwona Ayubu aina anamchinjia Mungu sadaka anamtolea ngombe anachinja Tukienda kwa waganga pia anatutisha mbuzi Hai Ama sivyo Hao wote si wamefanana Ama hawajafanana Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda kwa waganga pia wanakuambia lete mbuzi mweusi. Sasa ibada ya yule ambao katika katika kanisa na yule ambako kwa mganga zote zikawa ni saa. Maana zote zinaenda kwa Mungu mmoja ama kwa Mungu wawili. Haleluya. Zinaenda kwa Mungu wangapi? <laughs> Pigia Yesu makofi. Haleluya. Angalia kutoka kumina, kutoka 34 kuanzia 11. Kutoka 39:11 mpaka mm. 17. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Mm. Tazama mbele yako na mtoa mwamori na mkanani na muhiti na mperezi na muhivi na mwebusi Ujiadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea Bwana Yesu asifiwe Sasa yule roho aliumba mbingu na nchi anarudi kwa mtumishaka anaambia kwamba sasa angalia agano hili Haleluya Kuna agano nataka kufanya na wewe na kuna watu wataondoka mbele yako Eh kuna watu watondoka wapi? Kwa hivyo hapo inaonekana kuna yule roho ibilisi alipotupwa alikuja kuna watu waliwaweka na wakawa na nguvu kushinda mwanadamu. Haleluya. Kwa sababu ile roho iliyoumba mbingu na nchi ilikuwa na nguvu zaidi na inampenda mwanadamu zaidi ikarudi tena kwa mtumishi wake Musa anamwambia sasa angalia kuna kama nataka kuweka na wewe jadhari sana nafsi yako. Eh, ndio hapo utatua nani? Mamori? Eh? Eh? Mamori, Kanani, Mhiti, Peresi, Mhivi, Yebusi. Hao wote ile roho iliyomkumbuka kwa mbinguni 
mechi ndio sasa inasema ya kwamba kuna rezi ile hapa lazima zitaondoka mbele yenu kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mali zote zimekuwa ni roho zinakuja zinachukua ibada yako zinapeleka wapi? Kwa shetani ambaye kwa Mungu adudi itasema namna gani? Ujihadari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoendea nisiwe mtego katikati yako nisiwe mtego katikati yako sasa angalia nafsi yako sana usije ukafanya uhusiano na wenyeji wa nchi usio mtego katikati yako haleluya kwa hivyo tunaona kwamba huyu mtumishi sasa ameanza kutolewa kwa jina la Mungu polepole pole. yeah. Ameza kutolewa pole pole Ichapokuwa huyu roho sasa Hachachitambulisha yeye ni nani Lakini ameza kusemezana na utumishote pole pole waundoke Waangalia nafsi zao sana Aleluya Inasema na mwini kani Enze Mstero kumina tatu Bali Utabomoa madhabau zao Anasema kwamba sasa Kuna roho ni nenda kukupatia na kuna jina nenda kupatia ambalo jina hilo litabomoa madhabahu yao. Si jina la Mungu sasa hilo limeondokea. Kuna sehemu naenda kukupatia jina jipya. Hiyo sulani takupa itabomoa madhabahu yao. Hai. Haleluya. Tuko pamoja. Unasema namna gani? Na kuvunja vunja nguzo zao. Na kuvunja vunja nguzo zao. Na kuvunja vunja uganga wao. Na kuvunja vunja magonjwa yao. Na kuvunja vunja majini yao. Kuna jina jipya nitakupa. Lakini kwa sasa hajajitambulisha yule roho bado anafanya kazi. Tunaelewana? Inasema namna gani? na kuyakatakata maashara yao na kuyakatakata maashara yao maana hutamwabudu Mungu mwingine maana hutamwabudu tena Mungu mwingine nimekataa mimi maana ibada hizi zimekuwa mbili na mimi sitaki haleluya tuko pamoja ehe kwa kuwa Kristo ambaye jina lake ni mwenye wivu kwa kuwa Yesu Kristo ambaye jina lake ni mwenye wivu hili jina la Mungu sasa naliondokea na kupa jina ambalo lina watu pigia Yesu makofu haleluya haleluya yeye ni Mungu mwenye wivu sasa wivu huu sasa anaenda kupatia watu ule jina jipya anaondokea jina lile limejaa watu Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Haleluya. Anasema kwamba kwa kuwa mimi rudi hapo bwana semaje. Kwa maana hutamwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Yesu ambaye jina lake ni mwenye wivu ni mumba mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Usiju kafanya sasa agano nao kabisa. Kwa hivyo agano gani la kusema nani? Mungu. Usifanye agano na hao sasa wamekuwa ni wenyeji wa wapi? Wa nchi. Ni wenyeji? Eh sasa usifanye magano nao. Eh. Maana ndio maana unakuta kwamba hata mganga akikutibu anakuambia tuachie Mungu afanye nini? Mungu afanye? Daktari anakuambia Mungu afanye? Wenyeji wa wapi? Haleluya. Eh. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Ile roho inaongea sasa. Kuna miungu sasa imeingia na watu wengi wamefanya uzinzi nao, wameshikamana nao, wakidhani kwamba ni mimi wanamwadoa na mabudu. Haleluya. Ehe, na kuitolea sadaka miungu yao. Na kuitolea sadaka ile miungu yao wakidhani wanamtolea mimi. Maana majina yamefana Sawa sawa tumeona kutoka hapo eh mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake mm-hmm. ukawaoza wana wako binti, wana wako binti zao mm-hmm. nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao mm-hmm. wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao 
usijifanyizie miungu ya kuyeyusha haleluya sasa kutoka hapa na tukataza kwamba tusifike kiwango sasa ya kujifanyia miungu ya kuyeyusha lazima tuondoke na sio maana watu wakaondokea vipuli ama sio kuyeyusha hiyo haleluya asio Yesu tunaelewana twende kutungia katika kitabu cha Isaya unakwambia nitaenda kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati Isaya 42 Usari nulo wa tano, paka tisa Nataka njibu wale ndugu zangu waliniambia kwamba mtumishi amechanganyikiwa ndio nataka kwa Yesu anisaidie nikaweze kuwajibu katika njia ya kueleweka. Haleluya. Na Yesu atatusaidia kwamba tuka tukasemezane katika njia ya kueleweka ili wao pia wasipotee bala kaweza kuwa na uzima wa milele. Haleluya. Inasema namna gani? Isaya 40 42 kuanzia msari wa 5 mpaka 9 Muumba Yesu Kristo anena yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda mm. yeye aliyetandaza nchi na mazao yake mm. yeye awapaye pomzi watu walio juu yake yeye awapaye roho wao watendao ndani yake Mimi Yesu nimekuita katika haki Nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Haleluya. Kwa hivyo Yesu sasa anasema kwamba mimi nile roho ilikuwa inaumba mbingu na ichi. Haleluya. Na sasa najitambisha kwako tena mimi nile roho ninayepeana uzima kwa wanadamu. Pumzi wakaweza kupumua. Mimi sasa ndio ule roho sasa nakwambia ujitoe sasa ukaweze kuwa agano takatifu kwa watu wangu. Haleluya. Huyo si ameanza kujitambulisha akijitoa polepole? Ama sivyo? Tunaelewana. Ameanza kujifunua polepole? Anajifunua kundani ya mwanadamu kama mtoto mdogo kusudi mwanadamu akaweze kumuelewa asimkimbie. Eh? Wewe mtu akiingia kwa nyumba bila hodi usitakimbia na umjii Bwana Yesu asibie sana Sasa ameanza kujifunua pole pole anamweleza kwamba sasa pale ile Roma ilikuwa mnasema ya kwamba inaitwa Mungu ambaye niumba mbingu na nchi hii roho sasa ndio kwako ile huko wanadamu ikapatiwa wanadamu uzima ndio inaongea na wewe tena Haleluya Wanaenda step kwa step mpaka tuje tuone mali itatokea Yesu sasa na itatokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Tumemaliza hiyo tisa baba. Mufika msaru wa tisa bado hatujamaliza. Mhm. Mstari wa sita Mimi Yesu nimekuita katika haki nami na kushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Anasema kwamba atakushika mkono na kukulinda uwe nuru ya watu agano la mataifa. Kwa hivyo itakuwa agano sasa la mataifa la kutoa watu katika miungu na kuwaleta kwa Yesu kwa jina jipya. Tunaelewana? Ehe. Kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa. Huyo roho sasa atafungua vipofu macho atatoa watu na gerezani maana ana uwezo ndio juzi nikaambia watu kunda ya kwamba kuna time itafika raundi hii hawa mawakili hawatakula pesa watu ile tena tunapiga magoti na watu wanatoka gerezani wanakuja kanisani wacha wale wale sasa kuna time itafika hawatakula hata hawa mapolisi pia watashangaa wametokaje eh Tunaelewana? Maana Yesu anazidi kujifunua polepo. Na the more anajifunua, anatupatia nguvu. The more anajifunua kuna kitu anakweka ndani. Pole pole. Ile mlango kuna siku itafunguka ile. Na tuhubiri injili na tuli tena gerezani tukae. Sasa wametupeleka tunarudi tukae tu asifute kazi. Kusudi asifute nini? Wasifute kazi. Turudi gerezani tukae na wao lakini hatujafungwa. 
Haleluya. Kusudi wale ambao wako njuta wafanye nini? Wasifute kazi kwa jina la Yesu. Ehe. Kuwatoa walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Kuwatoa walioketi gizani katika nyumba ya kufanya nini? Ya kufungwa. Kwa hivyo nyumba ya kufungwa sasa ni ile jina la Mungu. Ile ni nyumba kufanya nini? Nyumba ya kufungwa lile jina la Mungu limefunga watu na ndani yao wakawekwa giza wasione mwangaza uko wapi Haleluya nyumba ya kufunga watu hao watu ndani yao ni vipofu ndani yao haoni wala hawasikii Wewe unajua ukiingia kwa nyumba ambayo hii nyumba sahihi kizimu wa giza za tafuta kibirita hapo kakosa Amile kitu umeketu kaitafuta na ukaiko Haleluya Sasa bas anasema ya kwamba kuna roho na pena watu wake sasa ya kutoa watu ndani ya jina ndani ya nyumba ya Mungu na kuwaleta ndani ya nyumba ya Yesu ambaye inamwangaza Hizo ni nyumba mbili tofauti kwa ulimwengu wa rohoni Sawa sawa Ukiingia katika Yesu Kristo ndani umeingia kwa nyumba ya Yesu Kristo. Siongee ili jengo roho. Ukiingia kwa nyumba ya Mungu umeingia kwa nyumba ya shetani. Sasa uko ndani ya giza. Katika nini? Roho. Na ndio maana unasikia hata leo nimepanda na mwingine gari hapo usikujua kama ni pasta. Tukafika mahali akasema kwamba wacha tuombe. Watu wakaomba, wakaomba pale akasema wacha nianze neno, wakahubiri neno. Mshaka akafika kitabu cha ufunuo akasema amegonga ndipo akaambia watu watu kwamba kuna chapa inakuja lakini hii chapa ya uhuru hii si ile iko kwa ufunuo hii unaweza chukua maana ni pin number kama hizi zingine nilikuwa nimekumeshikilia kamia na mfukoni anasema nimpatie maji nikasema hata simpi nikarekesha pesa yangu mfuko haleluya sijui amesomaje hili neno ambalo unasema ya kwamba hutauza hutaweza kuuza wala kununua pasipo hiyo na rais wa nchi ametangaza hutaweza kufanya chochote pasipo hiyo alafu sasa unasema sio hiyo nipi ladies and gentlemen that is not a choice we have it is not a choice it is a must it is not a choice the government says you will not be able to get any government services if you do not register under the new national integrated identity management systems maji huduma namba sasa itakuwa lazima kwa kila mkenya kwa ni kitambulisho cha kitaifa cha sasa kita cha kutumika mswada kuhusu huduma namba ukiidhinishwa na bunge mswada huu unaashiria kwamba mwananchi asiye na huduma namba atapata huduma zozote za serikali na hata nambari ya simu iwapo hana huduma namba kadhalika itakuwa vigumu kufanya biashara kwani hutaweza kufungua akaunti ya benki bila namba hiyo wala kusajili kampuni kuuza au kununua shamba kuuza au kununua shamba kuuza au kununua shamba hutaweza kufanya chochote pasipo hiyo. Alafu sasa unasema sio hiyo nipi? Hai. Huyu ako wapi? Ako kwa Mungu. Ako? Ako kwa nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu ambayo imejaa nini? Giza. Nilikuwa na kamia yangu nikakirekesha fukoni. Inasema namba gani baba? Tumefika? Ehe. Mimi Yesu ndilo jina langu. Anajitambulisha sasa kwa nabii Isaya kwa kinywa chake. Huyu roho anaitwa Yesu ndio jina lake. Lichapokuwa bado hajakuja live. Sasa ule roho ametoa jina lake kwa Mungu, ameleta kwa jina gani? Na anaongea ndani ya kinywa cha nani? Cha nabii Isaya. Nabii Isaya alivyokuwa anaongea, Yesu alikuwa hajakuja duniani.
lakini roho yake sasa ishaleta jina jipya mpe Yesu sadaka na kofu haleluya tunaelewana tuko sambamba hapo tuko pamoja roho hiyo ya Yesu Kristo ishaleta jina jipya linaambia Isaya sasa Wande hao watu sasa hawatatumia tena jina la Mungu bali watatumia jina hili la Yesu. Lakini bado mwili hujaku mwili hujakuja bado lakini roho tayari ishato ishavua ishatoka kwa Mungu maana ilisema ni roho yenye wivu imetoka pale imejipatia jina lenye nguvu. Sasa jina la Mungu limebaki em- Haleluya. Jina la Mungu limebaki empty. Limebaki na miungu ya dunia, haijabaki na Mungu wa kweli. Tunaelewana? Haleluya. Tuko pamoja kabisa. Eh? Mimi Yesu ndilo jina langu na utukufu wangu sitampa mwingine. Mimi Yesu ndio jina langu. Na kuanzia sasa ule utukufu wangu kumba mbingu na nchi, ule utukufu wangu kuweka pumzi mbele wa wanadamu hautaenda na mwingine, utabaki kwa jina langu la Yesu. Hautabaki tena kwa Mungu, utabaki kwa jina la Yesu lenye nguvu. Sasa jina hili linapewa utukufu linapewa heshima halichangani na miungu mingine haleluya Ehe. wala sitampa wala sitawapa sanamu sifa zangu wala hata hapa hatapatia waganga sifa zake kwa hivyo ukisema mganga amekuponya si Yesu ukisema Yesu Mungu amenipenya si huyu aliondoka hapo wewe ni magonjwa yamebadilishwa yakaletwa mgongoni kama ilikuwa kwa kichwa imeletwa wapi? Haleluya. Anasema sitawapa watu wengine sifa zangu. Eh? Sasa ukisimama madhabahu useme ya kwamba nashukuru Yesu, nashukuru Mungu maana nilikuwa mgonjwa, daktari akandunga shindano tatu sasa nasikia fadhali. Mungu ameniponya, nasikia fadhali. Eh? Hii inaenda hii. Ehe inasema namna gani baba? Tazama mambo ya kwanza yamekuwa nami na yahubiri mambo mapya. Tazama mambo ya kwanza ya Mungu yalikuwa sasa nimeondoka na hubiri mambo mapya. Umpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Sasa ameondoka kwa mambo ya zamani ya kwanza ya wanadamu kumuita Mungu. Sasa ameleta gano jipya ameleta jina jipya anahubiri mambo mapya haleluya na ndio maana unaona watu wote ambao anamtegemea huyu Yesu wameanza kufunuliwa ya kwamba kuja kwake kuko karibu lakini wanamtegemea Mungu kufunuliwa bado wanaona namba ya kawaii hiyo si vitu vile tofauti jamani eh Haleluya inasema namna gani Nami nayahubiri mambo mapya kabla hayajatokea na wapasheni habari zake Sikia Yesu sadaka nzuri ya makofi Sasa hili jina la Yesu ambalo limebeba roho wa milele litakupatia mambo mapya kabla hayajakuja duniani wamekupa habari Lakini jina la Mungu Linangojea lione mambo yakifanyika ndio aseme. Tumeelewana hapo? Unanipata vizuri? Na ndio maana unaona sasa wamefika kiwango na changanyikiwa na mtumishi hawaelewi. Wanachukua masidio ndio kufanya uchunguzi. Maana wanashindwa huyu amejuaje hii ya kwamba hapa kuna temu itawekwa kwa mwili. Ni ule Yesu sasa. Si ule Mungu, huyu Yesu ndo anasema analeta nafunua vitu vipya kabla hajakuja na kupabari chukua hiyo tembea nayo watangazie ulimwengu wape taarifa kitambo ulimwengu cha kuvifanya tushajua tayari ai haleluya 
Tunaelewana? Kitambo ulimwengu Mungu wa dunia aje kufanya. Baba wetu wa mbinguni ashatuambia zaidi ya miezi mitatu. Unakiona ndicho chocho kinakuja sasa. Tuliambiwa kitambo. Eh? Haleluya. Wapenda sinesi ni mzuri. Eh? Inasemaje? Wimbieni Yesu wimbo mpya. Sasa anasema kwamba tumwimbie Yesu wimbo mpya. Ile roho iliyoumba mbingu na nini? Eh? Na sifa zake tokea mwisho wa dunia. Na sifa zake kutokea mwisho ya dunia. Ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo. Eh? Na visiwa nao wakao humo. Jangwa na miji yake na ipaze sauti zao. Sikia hii nguvu sasa inamrisha vile vitu alivyovitengeneza yeye vimtukuze kwa jina lake. Haleluya. Haleluya. Amina. Tuko pamoja? Yes. Tunaelewana vizuri? Tuingie katika Isaya. Tenda Isaya tisa Isaya tisa sita Paka nane Isaya tisa mm. kuanzia mstari wa sita hadi mstari wa nane Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake Sikia sasa ile roho imefunua ile jina sasa imefunulia Isaya tena ni mtoto gani aenda kuzaliwa si wa kike bali ni wa kiume na uweza wake wa utawala utakuwa katika bega lake. Ai. Haleluya. Uweza wa nini? Wa kifalme. Uweza wa kifalme. Uweza wa utawala utakuwa kwa bega lake. Ehe. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Naye jina lake ataitwa mshauri. Kule kwa anaitwa nani? Mungu. Sasa ameondoka. Sasa ukienda kwa Mungu utashauriwa. Ukienda kwa Mungu utarejea kupata ushauri. Ukienda kwa Mungu atakuharibu. Lakini ukienda kwa Yesu utapata ushauri wa aja. Haleluya. Tunaelewana? Ehe. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Ehe. Muumba mwenye nguvu, baba wa milele. Sikia ataitwa mshauri wa ajabu muumba mwenye nguvu baba wa milele ile roho ilikuwa inaumba vitu vyote inazidi kufanya nini hapa kujitambulisha inajifunua kwa mapana haleluya mm. ya kwamba yeye ni nani muumba wa mbingu na nchi mwenye nguvu na ni baba wa milele kwa hivyo kama ni baba wa milele jua hana mwanzo wala hana mwisho na usuliza alitoka wapi maana hana lakini huyu huyu Mungu huyu tunajua alitoka wapi alitoka mbinguni akaitwa duniani sasa ukiniuliza Mungu alitoka wapi nitakujibu maana nitaenda kwa ufunuo nitakwambia vita viliamka mbinguni akaletwa wapi tunaelewana haleluya hapo utakuwa wezi jibu mtu kusu Mungu sio Mungu alitoka wapi Tumsifu Bwana Yesu. Inasema namna gani? Muumba mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Lakini ya Mungu yana nini? Mwisho. Sawa sawa. Tumeelewana? Ya Mungu yana nini? Yana mwisho. Lakini ya Yesu hayana mwisho kamwe inaendelea ikaendelea maana ni alfa na omega mwanzo na mwisho haleluya inasema namna gani katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuudhibitisha na kutegemeza uh-huh. kwa hukumu na kwa haki uh-huh. tangu sasa hata milele pigia Yesu makofi atende matayo mtakatifu moja ishina tatu
Mathayo mtakatifu moja kuanzia mstari wa 23 Mathayo mtakatifu moja 23 Tazama bikira atachukua mimba na haya atazaa mwana nao watamwita jina lake Immanuel Haleluya sasa ile roho ilikuwa inaongea sasa inajitayarisha kuvaa mwili kumfikia mwanadamu ajitambulishe vizuri Sana Yesu anatupenda jamani Eh? Sasa baba na piana taarifa, tazama bikira mwanamke atachukua mimba. Ni taarifa na peana kabla haijakuja. Nikwambia Yesu wetu akushtui. Eh? Si ule mtu anamka asubuhi anakuta mvui inanyesha, hapana nakwambia wiki ijayo kutanyesha. Kwa hivyo usibabaike, usikimbie, nitafanya hivi kwa sababu ya hivi. Haleluya. Lakini wale wana mu, ule Mungu mwingine wanasema mvua itanyesha ya kuwa watu imenyesha. Hapa umeisikia? Sasa Mungu wao ni Mungu. Eh? Wanangojea anze kuwa watu ndio waseme kwamba sasa sasa kusaidia watu tufanye hivi serikali wanangoja ianze. Lakini huyu wetu anakupatia taarifa mapema. Anasema tazama bikira atachukua mimba, hajachukua bado. Ama namna gani? Hebu rudi hapo baba, inasema namna gani? Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana. Hapa amechukua mimba bado. Bado. Ni taarifa. Mm. Anapeana kujulisha watu. Anasema nafunua mambo kabla hayajakuwa, anakupa taarifa yake. Mm. Ndio maana anaitwa babu Amile. Babu amelelehe nao watamwita jina lake Immanueli. Uh-huh. Yaani Mumba pamoja nasi. Uh-huh. Na Naye Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Yesu alivyomwagiza. Sikia. Naye atitwa jina lake Immanueli. Tafsiri yake ni Mumba wa uliomba mbingu na inchi pamoja na wanadamu sasa. Ameleta covenant, ameleta ushirikiano wa karibu. Sasa amekuja kujitambulisha. Ni sawa sawa anataka kutoa wanadamu maana kitambo wanadamu walikuwa napewa irizi na shetani wakiambia kwamba sasa mimi kwa hii kuna nguvu fulani itaku. Sawa sawa. Sasa amekuja kwa agano jipya anataka kuleta mwili sasa. Tukae nao. Tuite lile jina la Yesu. Tuwe tunaujua hata kila naondoka tunaijua njia. Eh? Sasa atakuwa hatuabudu kisicho kijua bali tunaabudu tunachokijua. Tumeelewana? Ingia Mathayo mtakatifu tatu Kumi na moja mpaka saba Hii imefika shina tano Tumemaliza? Ah bado. Eh? 24 Naye Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Yesu alivyomwagiza akamchukua mkewe asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu pigia Yesu makofi Hebu angalile jina mali limetoka Angalile roho mali imetoka na amekuja kujitokezea sasa. Akamwita jina lake nani? Haleluya. Sasa huyu Yesu sasa anaanza kazi sasa ya kuonyesha watu njia ya uzima si ya duniani tena. Tunaelewana? Sasa huyu Yesu ambaye tunamwabudu ndo alikuja naye pia. Hii huyu Yesu sasa ndo alileta chapa ya nini? ya sita sita kajulisha watu kuna alama itakuja itakuwa ni hii na hii na hii amefunua mapema sumpigie makofi jamani haleluya atamuta jina lake nani yesu kwa hivyo inamaanisha hata mama ambaye yuko mahali hapa na yule ambaye anisikiza Ukibeba mimba uje uzito wako ukimwita Yesu vizuri atakupa jina la huyo mtoto 
atakupa maana na kufumilia utabeba mtoto gani na atamwita jina lipi ni mwaminifu kabla hujashika mimba ana uwezo wa kupa jina sawa sawa lakini tatizo ni kwamba tunapoana tumeanza kubeba wazazi kwa mawazo tumeacha kwa mila lakini tumebeba wapi kwa mawazo nasema akizaliwa kijana hapa ni babangu akizaliwa msichana hapa ni mama round nyingine za mama yako hasa tarajia hapo Yesu Yesu atakwambia mtoto umite nani si ngumu haleluya na tunaona hiyo roho ama hiyo nguvu ilisababishwa kata Zakaria pia akapeana jina akamwambia Zakaria bibi yako atachukua mimba atamzaa mtoto mwanamume utamwita jina lake nani Yohana salipeana kwetu haizi peana tunashaka haleluya ni vile hatukubali kuachilia hatukubali kufanya nini wacha tumwachie Yesu kila kitu Naambiaga watu kule kwa ushirika nawaambiaga hivi yatakana ufike kiwango vile alisemekana kwamba utawacha wazazi wako na mimi niache wazazi wangu tuwe na mzazi mmoja nani ni Yesu ikitokea mimba hapa tumuite nani tukimuita huyo atakwambia huyu mtoto utamuita nani lakini sasa tunaona sasa kwamba jina lina nguvu na kwa sababu badana na majina ya wazazi Unashangaa mtoto umemwita jina la mzee wa mtaa. Akitoka Mombasa akirudi Rizapo aenda kupiga firimbi. Anachagua kijijini kupiga nini? Kiongozi wa vijana anapiga firimbi za vijana. Unasikia anaipiga kama somo wake. Anaipiga kama nani? Maana jina lina nguvu. Sasa Yesu anapeana jina lenye nguvu kushinda jina la Mungu. Haleluya tuko pamoja tumsifu Yesu tuingie matayo baba hiyo ngine utako naenda kusoma nyumbani kwa sababu ya wakati matayo tatu, kumina moja, kumina saba. inasema namna gani kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi mm-hmm. wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto. Mm-hmm. Ambaye pepeto lake limkononi mwake, mm-hmm. naye atausafisha sana uwanda wake mm-hmm. na kusanya ngano yake galani. Mm-hmm. Bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Mm-hmm. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani mm-hmm. kwa Yohana ili abatizwe. Mm-hmm. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yesu akajibu akawaambia akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote mm-hmm. basi akamkubali aka mm-hmm. naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunikia akamwona roho wa Yesu akishuka kama huwa sikia natazama mbingu zikafunguka zikamfunika wakaona roho wa Yesu yule roho aliyoumba vitu vyote akishuka kama huwa kwa nini alishuka alishuka ili atambulishe wanadamu hili jina ndilo lenyewe ah haleluya ni wengi walikuwa wabatizwa na Yohana ni wengi walikuwa wameingizwa kwa maji wakinuka lakini alipoingizwa yeye mbingu ikakubali ikamwambia sasa huyu ile jina nilikuwa nakwambia nitaleta ndilo hili hapa mwenyewe ndio huyu huyu ndio Yesu huyu tafuteni huyo fataneni na yeye haleluya inasema namna gani akamona roho wa Muumba akishuka kama huwa akija juu yake. Eh. Atazama sauti kutoka mbinguni ikasema, eh. "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye." Pigia Yesu makofi. "Huyu ndio mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye." Ambaye sasa ile roho iliyoumba mbingu 
kwenye nchi nimeweka ndani ya huu mwili sasa ufanye kazi sawa sawa sasa ameanza kujitambulisha tunaelewana tuko pamoja Bwana Yesu asifiwe yule roho akaongea huu ndo mwanangu mpendwa nimependezwa na yeye inasema namna gani kisha Yesu akapandishwa na roho nyikani kwa sababu amependezwa Yesu akachukuliwa akapandishwa na roho nyikani ile jaribiwe mwili ndio kuna naenda kujaribiwa uonekane kama umequalified kwamba umekubalika kwa mateso umekubalika kwa kubeba msalaba haleluya tuko pamoja ndio maana naona wewe kiasi ukimpokea Yesu kaza kutembea vile Yesu anataka utapandishwa wapi nyikani nyika ni sehemu aina ya kitu ili ujaribiwe msimamo utangaze msimamo wakati unapozidi kutangaza msimamo yule roho anazidi kukujaa zaidi tunaelewana lakini ukishindwa kutangaza msimamo yule roho atatulia vile vile Jamu unapozidi kunyang'ana na kusonga mbele yule roho anakita mzizi anajipanua kwako pole pole haleluya tunaelewana vizuri twende Yohana mtakatifu 14 moja mpaka saba Yohana mtakatifu 14 moja mpaka saba usifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini muumba niamini ni na mimi sikia anasema Yesu sasa msifadhaike ndani ya mioyoni shaka vile mvokuo mnamini yule Mungu aliumba mbingu na nchi niamini ni mimi sasa usiamini yule Mungu tena ile jina la Mungu amini ni nini jina gani la Yesu haleluya ehe yumbani mwa baba yangu mna makao mengi mm. kama sivyo ningaliwaambia sasa yule Yesu sasa anashuhudia Niamini na, na mimi maana nyumbani kwa ile roho ambayo ni kwa baba yangu kuna makao mengi. Na ndio maana nawashuhudia hii. Ehe. Maana naenda kuandalia mahali. Mm. Basi mimi nikienda kuandalia mahali itakuja tena niwakaribisha kwangu. Sikia, anasema sasa maana sasa naenda kuandalia nimekwambia natujulishaga vitu kabla havijafika ukae na taarifa ukijua eh ukienda ukisoma gazeti inaongea habari ya, ya jana ndio naongea leo tuko pamoja tukipigana hapa utaipata kwa news kwa, kwa gazeti ke kwa hivyo gazeti inaongea habari iliyopi lakini Yesu anaongea habari ambayo haijakuwa ukae ukielewa tena ni muda mrefu inakuja Haleluya. Ai, we, inasema namna gani? Nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muepo. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili mali ni jina liko na nyinyi mkatae. Ehe. Nami niendako mwaijua njia. Na mimi niendako mwaijua njia. Mwambie mwenzako tunaijua. Hebu gusa mtu mwambie njia tunaijua. Tunaijua. Tunaijua sasa. Ehe. Tomaso akamwambia Kristo, mm. sisi atujui uendako. Tomaso akamwambia Kristo, sisi atujui uendako. Nasi twajua twaijuaje njia? Mm. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kile Yesu alikuwa anataka kufanya, alikuwa anajitambulisha kwa wanadamu watoe wanadamu kwa Mungu waalete kwake kwa Mungu wa kweli kwa roho iliyoumba mbingu na nchi haleluya linasema namna gani mtu ni kwa baba ila kwa njia ya mimi mm. kama mngalinijua mimi mngalimjua baba kama mngalinijua mimi Yesu basi na yule roho aliumba vitu vyote mngemjua tangu sasa mnamjua tena mmemuona na tangu sasa mnamjua tena mmemuo haleluya ehe filipo akamwambia mm. bwana 
tuonyeshe baba akamwambia bwana utuonyeshe baba Filipo anataka kumuuliza Yesu amwambie amuonyeshe Mungu Huyo alikuwa anamwabudu kita Kwa hivyo alikuwa anatarajia aambiwe jina la Mungu lakini anamwambiaje Yesu akamwambia mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote wewe usinijue mimi nilikuwa pamoja na Filipo siku hizi zote mpaka sasa hujanijua kama mimi ni ule roho mkuu mnamuita Mungu sasa ndio mimi Yesu hapa ndio yule roho amepanwa jina jipya maana utukufu wangu si shei na watu wengine haleluya ehe Yesu akamwambia mimi nimekuepo pamoja nanyi siku hizi zote wewe usinijue Filipo aliyeniona mimi amemwona baba basi wewe wasemaje utuonyeshe baba ehe usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu usadiki ya kwamba mimi niko ndani ya ule roho aliomba vitu vyote na ule roho yuko ndani yangu na mimi ndani yake suamini hiyo ehe Ayo maneno niwaambiayo mimi siyesemi kwa shauri langu. Mm. Lakini baba akae ndani yangu uzifanya kazi zake. Uh-huh. Unisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Uh-huh. La, amsadiki hivyo sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini amini na waambieni yeye aniaminie mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya naam na kubwa kuliko hizi atafanya haleluya amini amini mwambiaye yeye naye naamini mimi anayetoka katika kumwamini Mungu amini jina la Yesu atafanya kazi kubwa zaidi ya zile jina alilifanya haleluya tunaelewana ehe kwa kuwa mimi naenda kwa baba mm. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu sala kanzuri ya makofi. Anaambia wanafunzi wake kwamba sasa kwa sababu niko kwa huu mwili sitaweza kujikawanya kwa sasa. Lakini lazima nende kwa baba. Nibadilike sasa, nirudi kwenu katika roho, ndio nijae kila mmoja kutoka hapo anza kufanya kazi za utukufu wa jina la baba. Haleluya. Kwa hivyo alienda, akageuka, akarudi katika roho. Na katika roho sasa bado anatafuta mwili ambao umetanishwa na jina la Yesu, akite msingi ndani. Anatafuta mwili ambao umetanishwa na jina la utakatifu. Hilo jina la Yesu liingie ndani, lianze kazi. Sasa utakuwa mwili ni pita lakini ndani nani? Maana ni ule roho mengi. Pigia Yesu sadaka nzuri ya makofi. Haleluya. Sijui kama tunaelewana kutoka hapo. Tuko pamoja. Haleluya. Inasema namna gani? Mstari wa 14. Ukiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mm. Ukinipenda mtazishika amri zangu. Mkinomba na lolote kwa jina langu nitalifanya. Na mkinipenda sasa, hamtashika amri za Mungu, mtashika amri za nani? Hai. Haleluya. Tutashika magizo ya Yesu. Ehe. Nami nitamwomba baba naye atawapa msaidizi mwingine. Nami nitamwomba baba na atatupatia msaidizi mwingine. Naye ni nani? Ili akae nanyi hata milele ili akae na sisi hata milele mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi sasa basi naongea na watu ambao wameamua kushika njia za Yesu wala si njia za Mungu tumeelewana hapo watu ambao wameamua kushika njia za Yesu wala si njia za nani za Mungu hawa watu wili tafau haleluya Hao wameamua kushika njia za Yesu. Yesu anaongea na sisi ndani ya kitabu cha Isaya 33. Isaya 
35 Isaya 35 tatu mpaka tisa Sasa naongea na wewe ambao umeshika maagizo ya Yesu. Hapo ndio message iko. Wambo umeshika maagizo ya nani? Wambo umeshika maagizo ya Mungu pia ni saa? Unahesabalika. Haleluya. Mwambie mwenzako bado kuna nafasi ya kuruka upande huu. Kwa ile nyumba ya nuru. Kuna nafasi ya kuruka katika nyumba ya nuru. Inasema namna gani? Isaya 35 mstari wa 3. Mm. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Sasa bas, Yesu anaongea na watu walioshika maagizo yake. Anasema kwamba tuitie nguvu mikono iliyo dhaifu. Yafanyeni imara magoti yaliyoelegea. Tufanye imara magoti inayoelegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo msiogope. Tuambie walio na hofu wanashindwa tunafanya kazi ya mshoo wa mwezi tutawezaje kupona na hii chapa ya mnyama unaambiwa usiogope haleluya anasema ya kwamba sasa tutie nguvu magoti inayolegea na mikono inayolegea kwa hivyo tunaona kwamba raundi hii watu ule wengi wamelegea kwa sababu ya namba ya uuma namba ni kweli si kweli kwanza juzi walipoambiwa kwamba simu zinazimwa walipanga foleni paka wale ambao wako kwa imani. Zamaji huduma namba sasa itakuwa lazima kwa kila mkenya kwa ni kitambulisho cha kitaifa cha sasa kitaa cha kutumika mswada kuhusu huduma namba ukiidhinishwa na bunge. Mswada huu unaashiria kwamba mwananchi asiye na huduma namba atapata huduma zozote za serikali na hata nambari ya simu iwapo hana huduma namba. Miezi miwili tangu usajili wa umma kupata huduma namba kufanyika, serikali sasa iko mbioni kuweka mikakati ya kisheria ili matumizi ya huduma namba yaanze rasmi. Na sasa ambapo umma utakuwa na siku 14 kuanzia Alhamisi ijayo kutoa maoni yao kuhusu mswada huo, inabainika kuwa kufikia mwezi ujao mswada utakuwa bungeni ili kuidhinishwa. Ukiidhinishwa na kutiwa saini na rais, ina maana kuwa kitambulisho ambacho kinatumika sasa kitawekwa kando na wananchi kuhitajika kutumia kadi ya huduma. Cha msingi ni kuwa huduma namba itatumika kwa kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Anayetafuta pasi ya usafiri, leseni ya udereva, kusajiliwa kuwa mpiga kura na hata iwapo utataka nambari ya simu, itakulazimu kuwa na huduma namba. Itakulazimu kuwa na huduma namba. Itakulazimu kuwa na huduma namba. All the service providers who provide SIM cards Unless you have that huduma number you will not get a SIM card you will not get a SIM card you will not get a SIM card kwa sababu simu zinazi ni taarifa tu imetolewa simu zinakatwa kama una huduma watu wakaanza kuuliza maswali watu wanauliza itakuwaje sasa na mimi nafanya kazi ya mshahara ninalipwa na benki nachukua pesa kwa mpesa itakuwaje hiyo simu gwi inalegea hiyo sima goti na yumba yumba eh hata sasa unafanya kazi kwa uoga uoga yani unakuta mikono imelegea haleluya maana huelewi kutakuwaje hujazoea kuishi bila mshahara hujazoea kuishi bila kazi ya kuandikwa na mhindi Yesu anasema usiogope tuitie nguvu miguu inayolegea maana kuna njia eh mwambie mwenzako kusifadhaike kuna njia inasema namna gani tazama muumba wenu atakuja na kisasi Tazama Yesu wenu ambaye ni muumba wenu atakuja na kisasi. Revenge. Aha. Na malipo ya muumba atakuja na kuwaokoa ninyi. Na malipo yake anakuja kukuokoa wewe. Wacha shaka. Toa shaka wewe. Wacha yumba yumba. Wacha kuuliza itakuwaje. Muumba wenu anajua kuna wakati tafika huduma namba itaingia kwa nchi lakini amejiandaa kukokoa usiogope hiyo Kalikuwa shatuambia Haleluya inasema namna gani 
ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa ndipo macho ya vipofu walioko katika Mungu yatafumbuliwa na, na masikio ya viziwi yatazibuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa ndipo mtu aliye na kilema atarukaruka ndipo mtu aliye na kilema atarukaruka kama kulungu na ulimi wake aliye bubu utaimba haleluya pigia Yesu vigelegele yani watarukaruka kwa sababu gani watarukaruka kwa sababu wateule wanaokolewa katika tabu zao kuna suluhisho ya wateule imeletwa na aliyeumba ai haleluya ai pata tumaini uliokosa tumaini haleluya tuko pamoja inasema namna gani maana katika nyika maji yatabubujika maana katika nyika hapo ambapo unaona kuna kufanya kitu pasipo huduma namba kuna maji atatoka hapo bwana atafanya njia pasipona njia mwamba ama njangwani ni mwamba ama njangwa tena atatoa maji pasipona maji mwamba inamaanisha kwamba somo ambao unaona ni ngumu kutakuwa na chakula kwa jina la Yesu. Ya? Nilimwambia dada mwingine mimi naomba hii kitu ifike haraka nione. Maana nitatembea kwa migongo ya watu hapa. Yeah. Tunaelewana. Haleluya. Mimi nilimwambia kanisani naomba naomba Yesu sana hii kitu ifike nione na nisife kabla sijaiona. Maana kuna kitu Yesu ameniahidi atafanya. Satafanya njia. Eh? Wewe uone uone watu wakulipa tukinunua vitu na pesa, uko sekon na watu wakinunua vitu kwa namba, situngoje hiyo tuone. Wakinua kwa namba zao na sisi kwa namba yetu. Nimekuambia hapa farasi ni wawili kuna Mungu wa duniani na babu wa milele. Sasa tuone chapa ya dunia na chapa ya mbinguni ni ipi itafanya kazi kwa watu. Haleluya. Na tutaiona wewe. Mimi siombi kufa sasa hivi, nataka nione hiyo. Ndio nimwambie baba sasa acha niende. Kwanza ndusi niende kwa amani. Haleluya. Tuko pamoja. Hiyo ilikuwa ni Isaya 35. Twende Isaya msina moja. Tunaenda haraka haraka ili tukaweza kumaliza Isaya msina moja. Nivumilieni tu kidogo tunamaliza. Isaya msina moja moja, Isaya msina moja saba mpaka nane. Isaya msina moja saba mpaka nane. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Nisikilizeni ninyi mjuao. Yesu anasema tumsikilize sisi tunaojua nini? Hai, sema sasa Yesu. Niko tayari kukusikiliza. Yesu anasema msikilize we unayejua haki. Ehe. Watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Watu ambao katika mioyo yao wana sheria ya Yesu, si sheria ya Mungu. Sheria nani? Ehe. Usiogope matukano ya watu wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Msiogope matukano ya watu wala msifadhaike kwa dhihaka zao wanaosema kwamba hutauza wala hutanunua wala hutatembea kwenu. Nimekuja nikwambie kwenu utatembea na kula utakunywa na utakula na utashiba hata kwa sipo huduma kadi. Si anafanya njia Yeah. Watishie watu wa Mungu si watu wa Yesu. Watishie nani? Watu wa Mungu sio sisi. Watu wa Yesu watakula watakunywa. Tena kwa migongo yao. Yeah. Yaani utachukua huduma namba, upewe uongo wa sima na uangalie vifafu na rudi mchanga. Kwa jina la Yesu ni utakase ndio ule. Utanipa kama utakula? Supigie Yesu na kanzuri ya makofi. Inasema namna gani? 
maana nondo itawala kama vazi maana nondo itawala hawa watu uh-huh. na funza atawala kama sufu na funza atawala kama sufu bali haki yangu itakuwa milele na uokovu wangu hata vizazi vyote lakini haki ya Yesu itakuwa milele na uokovu wake hata vizazi vyote kwa hivyo jua ya kwamba kuna uokovu wa Yesu utakuja juu yako kwa vizazi vyako vyote maana ni ahadi yake amesema na itakamilika ehe amka amka jivike nguvu mm. e mkono wa bwana amka amka sasa jivike nguvu mpya wewe ambao uko katika ya kulegea unafikiria kuondoka kisiri na hii huduma namba watu wengi wameichukua wewe tena watu ule kwa maana wanaonekana watu ule wengi wamechukua lakini wameweka kwa mfuko yao lakini wakana wewe anakuambia tujachukua pasta ndugu hiyo sichukui lakini amechukua na amechukua kwa sababu ya shaka ya maisha urongo kweli haleluya inasema namna gani ndio maana unasikia dada anasema kwamba kanisa limeonekana limeshikana na mwanaume mwingine na wanakula vinono hii huduma namba si vinono hii eh sasa amechukua hajachukua eh sasa amechukua wewe tutawajua pale mbele mbele pale tunapoenda ndio mbele mbele ukiona alichukua na unamjua siku utapata naye roho Yesu akufulia kwamba ndio huyu panda kwa mgongo wake atakubeba <laughs> inasema namna gani amka kama amka kama katika siku zile za kale Ehe. katika vizazi vya vile vya zamani Ehe. si wewe ulie mkamata ulie mkata kata rahabu mm. ulie mchoma yule joka mm. si wewe ulie kausha bahari na mm. vilindi vya maji vilindi vikuu ulie vifanya vilindi kuwa njia ili wapite watu waliokombolewa bwana yesu asifiwe yesu anasema kwamba tuamke kama vile zamani tuondoke katika shaka sasa tusimame tena tujipatie nguvu maana kuna ushindi mali tunaenda unajua shida ilikuwa hapa ni hii Yesu alifunua huduma namba itakuja na watu wanaoleta huduma namba huyo ufalme ukaonyesha vile itakavyokuwa lakini Yesu hakutuonyesha vile itakavyokuwa kwanza Haleluya. Atuambia tu kuna chapa itaku. Sawa sawa. Lakini katika neno lake ameonyesha vile kitakuwa. Na hata leo hii atatutumia tuseme vile itakavyokuwa na wewe ujue vile itakavyokuwa ndio usimame imara kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunaelewana. Tenda Isaya 52 saba mpaka 15. Amsina mbili saba mpaka 15 15 Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema mm-hmm. yeye atangazaye amani aletaye habari njema ya mambo mema Haleluya Kwa hivyo leo miguu imekuja malindi kukuletea habari njema kutangaza amani toa shaka ndani yako amini Yesu atafanya njia kwako inasema namna gani yeye auta autangazaye wokovu auambiaye sayuni muumba wako anamiliki Sa- yeye utangazaye wokovu anayeambia sayuni ambayo ni wewe kanisa la Yesu muumba wako anamiliki sasa haleluya aliyekumba anafanya nini anamiliki wacha kuona huduma namba ikimiliki anaenda kumiliki huyo zaidi hii haita miliki hii. Haleluya. Inasema namna gani? Sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao. Mm. Wanaimba pamoja. Mm. Maana wataona jicho kwa jicho. Sikia. Rudi hapo baba. Wanapaza sauti zao wanaimba pamoja. Mm. Maana wataona jicho kwa jicho. Maana wataona Hebu mwenzako wataona jicho kwa jicho wataona jicho kwa ji 
wale uko na huduma namba na sio uko na huduma namba wataona jicho kwa ji? jicho eh jinsi bwana arejeavyo sayone jinsi bwana atakavyokuregea wewe na kukurisha na kukuinua na kukutembeza kwa huduma namba zao wataona sasa tuna, tunaona wakichukua si tunaona kwa chifu tunaona kwa zao mtaa wakichukua kuna time watafika wataona na wao si tukichukua yao Yesu wetu akifanya kazi inasema namna gani pigeni kelele za furaha mm. imbeni pamoja pigeni kelele za furaha sasa tuimbe pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa wale watu walikuwa ukiwa kwa muda sasa ni wakati wa paze sauti maana ukiwa unaondoka wanaenda kula na kunywa kwa utukufu wa jina lake hatutafanya kazi na tutakula ya yeah? haleluya inasema namna gani kwa kuwa Yesu amewafariji watu wake kwa kuwa Yesu ametufariji watu wake simuona amefariji jamani ametuma neno la kufariji moyo ondoa wasiwasi usone ubaya wa kuacha kazi ukiwa nimefika hapo achana nayo utakula utakunywa kwa kuwa Yesu amefariji watu wa ehe ameukomboa Yerusalemu mhm Yesu ameweka wazi mkono wake mkamilifu machoni pa mataifa yote Yesu ameweka wazi mkono wake mkamilifu machoni pa mataifa yote wazi hajaoficha sasa kwa hivyo mali inaelekea hata ficha mkono wake ehe na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa mumba wetu na ncha zote za dunia Amerika dunia nzima ni world order itaona wokovu wa wateule wa Yesu Kristo ai yani hii ni dunia nzima itaona Yeah. Inasemaje mtumishi wetu? Nendeni zenu, nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu. Nendeni zenu wateule wangu, tokeni huko, msiguse huduma namba. Tokeni kati yake, tokeni kati yake. Iweni safi ninyi mnaochukua mna vyombo vya Yesu. Inweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Yesu. Vyombo vya Yesu ni gani? Utakatifu na neno lake tuwe safi kama unabeba utakatifu kaa safi toka kati ya huduma namba kaa safi haleluya ehe maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia hatutatoka kwa haraka kwa hii dunia wala tutakwenda kwa kukimbia kwa sababu Yesu atawatangulia maana Yesu atatutangulia sasa kama Yesu atatutangulia waogopa nini wewe ya yeah? atakuwa mbele yako alafu na muumba wa Israeli atawafuata nyuma awalinde alafu utukufu wake utakuwa nyuma yako ukulinde sasa unaogopa nini utukufu wake uko nyuma yako mbele ni jina lake linakongoza nyuma ni utukufu umekuzunguka unakuambia mali tunaelekea polisi kutishika atafanya kazi ngumu hao ataweza kwa sababu ya utukufu ambao tutakuwa nao utakuwa na nguvu zaidi inasema namna gani tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara atatukuzwa na kuinuliwa juu atatukuzwa na kuinuliwa juu naye atakuwa juu sana na wewe utakuwa juu sana utakuwa juu Yeah. Ukikaa kwa utakatifu na kosa kushika hiyo Yesu atakuini utakuwa juu. Sasa nikuulize kama utainuliwa ukae juu, wewe atarejea hapa chini kutafanyika nini? Eh? Haleluya. Sasa wale ambao watari washainuliwa tunaviona. Maana niko pale mtu anakuja pasta na umwa na mwambia anapona. Maana umeinuliwa juu mchungaji nomo ana kichwa unachapa maombi anafanya nini 
Kwa sababu umeinuliwa sasa Yesu anasema kila mmoja atenda kuinuliwa juu. Ni bora usiguse kicho kichafu. Ehe. Kama vile wengi walivyokustaajabia. Mm. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote. Mm. Na umbo lake zaidi ya wanadamu. Kama Hii. vile wengi walivyomwona Yesu uso wake umeharibiwa sana. Kila kitu chake kiliharibiwa pale msalabani. Haleluya. Lakini baada ya yote, sana inuliwa hainuliwi. Sana inuliwa. Kila goti litapigwa na kila limu utakiri twende ufunuo baba kwanza brother ongeazie ufunuo 13 hiyo 13 kuanzia mtoro 16 tu ninasemaje kwanza jo hiyo chapa hiyo tunatembea kuhusu chapa nimekwambia kwamba tunaondoka kwa cash tunaingia kwa nini tunaingia kwa nini kwa cha sasa wacha watu wa dunia wachukue yao wengo njia yako ukikimbilia hii ile nyingine utaikosa inasemaje Ufunuo wa Yohana 13:16. Eh. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awa yote asiweze kununua wala kouza asipokuwa ana chapa ile. Pigia Yesu makofi. Hii kitu amefunulia watu wake mabado. Amefunua mabado. Hakuna kuuza, hakuna kufanya nini? Hata uzo rais akasema kwamba hakuna kuuza, hakuna kununua, hakuna huduma za serikali pasipo hiyo. The government says you will not be able to get any government services if you do not register under the new National Integrated Identity Management Systems. It will be mandatory for all Kenyans to have a Huduma number from December. Once the Huduma number bill 2019 becomes law. Now, the Interior Ministry has published the bill that will see the use of the unique identification number becoming mandatory for all interactions with the government. All interactions with the government. All interactions with the government. That's right, all interactions. <laughs> Sina mfumo imebadilika. Tumeondoka kwa pesa, tunaingia kwa nini? Sasa hawa sasa wanaweka wao, wameanza mihuri yao, usikimbilie wewe. Ngojia wako unakuja. Yesu ana muhuru wako. Wanasema hakuna kuuza, hakuna kununua. Kwa hivyo inamaanisha wakati atakafika kiwango watangaze ya kwamba kuanzia sasa hakutakuwa na kuuza wala kununua mpaka hii kadhalika itakuwa vigumu kufanya biashara kwani hutaweza kufungua akaunti ya benki bila namba hiyo wala kusajili kampuni kuuza au kununua shamba Iwapo utataka huduma za umeme au kupata huduma za matibabu na pia kusajili ndoa yako utahitaji huduma namba kufanya hivyo mtoto hata sajiliwa shuleni bila huduma namba usajili wa gari pia utahitaji namba hiyo kadi zikitarajiwa kutolewa katika miezi mitatu ijayo data kwenye kadi ya huduma zitaiwezesha serikali kuwaweka wote waliotimu miaka kumi na minani chini ya wavu wa halmashauri ya ushuru na watawajibika kulipa ushuru huduma namba ikitumika kama nambari yako ya kibinafsi ya KRA wewe uko juu sishuke kaa hapo haleluya usianze kufikiria fikiria sasa nitaendaje town nitafikaje malindi ngoja chapa Yesu turudi pale tulikuwa baba Ufunuo saba moja Hiyo ni kwa nakuonyesha kwamba chapa ambayo inaanza sasa ni hii ya dunia. Ya Mungu wa wapi? Wa dunia. Ndio inatanguli. Sasa baba yetu mbinguni inakuja. Inasemaje? Ufunuo wa Yohana saba moja mm. 
Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Baada ya wanadamu kupewa michapa zao, kupigwa namba yao, kukaonekana malaika wanne wamesimama. Malaika wangapi? Wanne. Wamesika pembe ngapi? Nne za nchi. Kwa hivyo anakana kwamba malaika hawa wameshika dunia nzima. Haleluya. Wakisemaje? Wakizizuia pepo nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi upepo usivume juu ya nchi upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote wala juu ya mti wowote yani kumetulia hata fani azipigi hata zikipiga zinatoa moshi maana kuna nini upepo eh nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua sikia sasa Hivyo inamaanisha baada ya wanadamu kupokea hii chapa dunia nzima kuna vile mbingu itakuwa imepasirika na wanadamu na kuna vile malaika watakuja wanne washike pepo nne za nchi kuzuia upepo usivume hasa tuone kama rizu umechukua itakusaidia Hiyo duma namba itafanya kazi hapo Inaweza mrisha upepo Eh yeah? Ikasemekana namna gani? Akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri ya mumba aliye hai. Akipanda kutoka mawio ya jua mwenye mihuri ya mumba aliye hai. Nimekwambia kwamba nimetumwa kuja kutia nguvu miguu inayolegea na mikono nayo yumba yumba. Ehe. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne akawapigia kelele kwa sauti kubwa sana wale waliopewa kuidhuru inchi na bahari wale waliopewa kuidhuru inchi na bahari akisema akisema usiidhuru inchi wala bahari usiidhuru inchi wala bahari wala mti wala mti hata nitakapokwisha kuatia mhuri watumwa wa Muumba wetu pigia Yesu makofi nimekwambia mhuri wako unakucha wewe Maisha ya chapa bwana. Ni maisha mazuri hayo. Hadi nimalize kuatia mhuri wateule wa Muumba wetu. Ehe. Hata nitakapomaliza kuatia mihuri watumwa wa Muumba wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Juu ya vipaji vya nyuso? Hasa tunaenda kuishi maisha gani? Ehe. Maisha ya cha kwa hivyo kuna chapa ya dunia na kuna chapa ya nani? Sasa ni gani itafanya kazi? Ndio maana kwa mbusi poka vizuri utatoka kule kuchukua chakula lakini kitakuwa changu. Maana na kiangalia nyama inarudi mabu na la mimi. Ikija kwangu na itakasa inakuwa kawaida maana chapa yangu inanruhusu. Pigia Yesu makofi wewe. Na ezangalia gari lao hivi likazima. Na likakataa kwaka kabisa. Lakini akiruhusu nikiketi nashika moto inaenda. Yeah. Ah. Haleluya. Yaani wewe utakuwa tembea na nguvu extra zaidi ya zile walikujua nazo. Nguvu utakuwa kutembea na ile chapa yako ina uwezo wa kubadilisha vitu vilivyokuwa vimeharibika viwe vizuri vipapo ni vizuri vyo vibaya kwa utukufu wa jina lake ndio yes. maana nikakwambia kwamba Yesu akasema atenda kukuinua juu na kama atatuinua juu wale chukua chapa wana shida eh yeah. yeah. imagine utatembea na chapa yako yani wasikia baridi mpaka wa jacket lakini huyu mwingine hata upepo uvume kwake Huko na jacket. Anakuambia jua kali, baridi imezidi. Anakuambia jua, joto limezidi. Anambia acha mchezo. Simeonekana malaika akizuia pepo ngapi? Nne. Sasa nikuulize, walipomaliza kuwekwa chapa, huu pepo haukushikwa? Hii mbingu silishikwa? Eh? Upepo usizuliwe usivume. Na kama upepo ulizuliwe usivume, inamaanisha kwamba ule mhuru wa Yesu uko na uko na upepo wa kivyake 
ni kama vile ingia gari ambayo iko na ya na nyingine haina lakini yote ni magari yeah? tuko pamoja hii ni pro box haina ya condition lakini hii watu ndani wanavaa jacket na yote ni maga sasa yote ni mili lakini kuna vile itakuwa tofauti kwa utukufu wa jina la baba haleluya tunaelewana umempata vizuri sasa wacha uoga wewe tungoje hiyo ikuje uone Yesu wako akifanya kazi siku hiyo tajui imewekwa hiyo chapa tu na usikia Yesu amekuambia kwamba nishakweka chapa toka sasa ingia mtaani anza kazi sasa angalia maliboro ya mtu namna hii itaanza kutoa harufu ya mavi ataitupa chini wewe ukiangalia nataka siku na babu naenda nyumbani haleluya ukiangalia inabadilika nikiangalia tena inabadilika utawatee sawa haleluya tunaelewana pigia Yesu makofi mazuri wacha tumalize na ufunuo wa Yohana moja ufunuo wa Yohana 14 kuanzia mstari wa kwanza Mwambie mwenzako tutawatee sawa. Maana Yesu wetu ameruhusu. Kama yeye mwenyewe ameanza kushika pepo nne, wewe uone ya kwamba hapo kuna kuna hatari? Eh? Sasa watu wanasema ya kwamba wale wachungaji wengine wanaambia waumini yao ya kwamba kabla hii chapa ijakuja, watu wao watakuwa wameenda. Watakuwa wameenda kweli? Na kama watakuwa wameenda, hii chapa iwekwa nani? Hii inawekwa nani? Ha? Kama we mtu ile utakuwa umeenda, hii chapa inawekwa nani ishindane na chapa ya dunia? Lazima mtu ile kwanza ubaki, ndio nguvu za Yesu zinaonekane kwa chapa ya dunia. Ha? Sasa ile uweza wa ile chapa ya Yesu ikidhirisha katika dunia, sasa tutaruhusiwa kwenda ama namna gani Haleluya Tunaelewana Tuko pamoja Ile nguvu ya nani ya Yesu ule mhuru utakaowekwa lazima kwanza ufanye kazi kwa kipindi kirefu Ili waonyeshe na Yesu kwamba chapa yenu haiwafai kitu kabisa Ni bure ili aonyeshe kwamba utukufu wangu siwezi shiriki na Mungu. Ya? Yeah? Haleluya. Hii inakuambia ta rais atakorokeka siku hiyo. Atachanganyikiwa. Ya? Yeah? Tunaelewana lakini tuko pamoja. Lazima utukufu wa Yesu ufanye kazi kwa dunia na utafanya kazi ndani ya watu ule ambao wako duniani kwanza. Ya? Sasa ikija na tukituondosha twende. Watakuwa nashindana na kina nani? Inaja gani ya kokoka basi na kujitesa? Ya? Wacha ije tusimame. Isema wenye haki wataishi kwa imani. Misingi inatingishwa sasa. Chapa watu ule tunaenda kuwekwa sasa tuone misingi yao na ile ambayo tumesimama ni gani itafanya kazi. Yeah. Kule watu wameanza kuona maono akasema mwingine akasema eti ameona akiwa na, wateule wanatembea hivi. Akaulizwa na mwenzake mbona unatembea hivi akasema we nikitembea hivi najipata tauni. Yaani ukiniwa mgumu wewe hivi unajipata tauni. <laughs> kwa hivyo akona kupiga stepu mbili kwa malindi anazidi gari kwa sababu ya chapa ya Yesu Kristo. Yes. Sasa ni uamuzi wako unataka kwenda na gari yao au unataka kuonyesha ah. Hallelujah. Sasa
hamna za Nairobi utakuwa ukienda hata bila fare maana kama ukifanya hivi kwa maungu ukiruka utaenda wapi wazajikutu mingi ya Nigeria ndio wazekurudi Kenya <laughs> Yesu ni mzuri bwana. Mwambie wewe zako Yesu ni mzuri. Eh? Yeah? Yeah. Chapa ambao utabandikwa na Yesu itakuwa na nguvu ya kitafauti kabisa haijaonekana kwa dunia. Ndio maana akakwambia akatuo hawa maloa ya watapata pesa yetu. Maana atatoka kule na tunatoka. Eh? Yeah? Haleluya. Usombe kuondoka sasa kaka kidogo bwana. Uone mazuri. Eh? Maandiko inasema Elia alitembea. Kuna mali alifika akamwambia mtumishi akakwambia mfalme kwamba kunaenda kunyesha. Chukua gari lako farasi yako fanye nini? Lakini cha kushangaza mkono wa bwana ulikuwa juu ya Elia. Alimpata wapi? Alimpata kwa geti ndani, ameingia kwa kambi. Na farasi yake aliendaje huyu Sasa kwa nini utaki uone hiyo? Eh? Sikubali uone hiyo? Yes. Eh? Simu, watu wanalia na simu. Yule roho ambaye nakunenea, unayezingia kukaomba hapa na mimi nikaomba migadini na tukakutana katika roho na tukaongea. <tos> Mana ni na muhuri, wewe una muhuri. Muhuri wako utakuwa ni mnara wa mbinguni. Na ule ana mnara wa mbinguni lazima tuwasiliana tu. Ni bora nitaje jina lako. Yeah. Tunalaga namba ya 999. Ukipiga hiyo namba inaingia post station hiyo. Kwa hivyo nikiwa Tanzania nikipiga 999 inaingia kwa sito cha Tanzania. Ama namna gani? Nikiwa Kenya nikipiga hiyo inaingia wapi? Sawa sawa. Sasa muhuri ni kiupigwa, ni kiupigwa, wewe ukiupigwa. Nikiingia magotini tu nimwambie Yesu. Mkumbuke mtumishi wako fulani. Yeye ni akiwa mahali pale anapotaja mtumishi wako fulani. Tunaanza kuongea hivyo na mtumishi Jonathan. Yeye hey, kwa maombi anamwambia mkumbuke pita mimi naenda kukutana mkumbuke Jonathan. Kidogo inafika mali tunaanza kupiga story. Unaendelea juu kwa malindi. Tuko tu salama. Haleluya. Mukishajitakasa tu na muingie katika hewa kwisha. Tena hiyo haitaji credit, credit yake ni kufunga tu. Ah ndio. Nahitaji kuchajiwa. Piga Yesu makofi wewe. Haleluya. Tunaelewana? Ya? Yeah? Hebu imagine itakuwaaje hiyo. Yaani mtumishi Jonah atanahitaja tu pita migadini. Tukao tukutane kwa meeting. Na yeye pale niingie maombi. Yo, unasikia la mnaitana tu 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 tu. tu. Unaletoa jina Jonathan, Jonathan. Unaanza kusema asante Yesu, asante Yesu. Tumishwa kwa Jonathan muonekanie. Wewe unaanganisha hewa. Hiyo neto kinaenda mwishoe kawa Twende sasa. Unasemaje baba huku tuendelea salama? Tuko na meeting siku fulani. Oh asante Yesu mtakuja. <laughs> Haleluya. Nchi ya raha bwana. Eh? Lakini wale ambao wako na hii yao haitawasaidia. Itawasaidia kwa simu za na utapewa uwezo wa kuzima hizo simu zao. Maana hiyo simu naweza angalia hivi kafa. <laughs> Maana chapangu iko na nguvu kuliko yako. Na angalia simu yako hivi atoposhe yenyewe. Na inaungua kwa mkono. <laughs> yesu ni moto ulao bwana. Yes. Na ukiko muhuri umeko muhuri wa moto ulao. Yes. Na utaramba vitu hapa. Ai. Ah. Yeah? Na iangalie hivi kwa mkono inatoa moshi unatupa. Na kutupa nasema asante Yesu endelea na safari. Naenda kicheka polepole na kuenjoy. Eh? 
Maandiko inasema ukendo kijazwa na roho ya Yesu vizuri. Mtumishi wa Yesu alikuwa anaambia watu kwamba Elia alikuwa anaambia kwamba labda huyo Mungu wenu amelala. Anawafanyia dhiaka ama menda safari. Sasa huyu atenda safari raundi. Sawa sawa. Tumeelewana kutoka hapo? Yes. Eh? Yeah? Wacha kuogopa wewe. Usulize manyumba utalipaje? Hiyo si kazi yako. Kulikuwa na mwanamke mmoja alimwona Yesu alimwona alimwona mtumishi akipita Elia. Ilikuwa ni Elia Manilaisha. Akamwambia naamini huyu ni mtu wa Yesu. Wacha tumjengee nyumba hapa juu akae. Ile anapomba maombi yake atufinike hapa chini. Na huyo mtu alikuwa ni tajiri. Si ndio maandiko inasema? Yes. Alikuwa nini? Yes. Wa vitu vya wapi? Yes. Vya dunia, lakini havina uzima. Ndio maana nikakwambia Yesu anaweza anaweza roho ile roho anaweza akakuelekeza mahali kwa mtu ambaye na vitu vyote lakini wewe pale nikuviangalia tu vinakufa. Mpaka kujengea nyumba hapo, ukae hapo. Utakaa hapo, utakula chakula yao. Pasipo wewe vitaridika. Maana chapa yako ina nguvu. Unaangalia mtoto wetu hivi anakuwa mgonjwa mpaka anashikwa anashikwa na kifafa ananguka tu mtoto ananguka wakimpeleka hospitali inashindikana akija kwako unamwangalia anapona na barabarani tumekutana huta anaambia karibu nyumbani Ya yeah? Huta analika nyumbani wewe Tumekutana tu ngakuuliza mtoto ana nini mtoto ni kifafa umempeleka aga kani ameshindikana unamwangalia tu ibwambia kwa jina la Yesu mtoto pona Mtoto anashuka mama anakuambia twende nyumbani Eh? Twende nyumbani. Maandiko nasema mtakula na kunywa vya kwao, tutavikula round hii. Kwa chapa ya Yesu. Wacha wasiwasi wewe. Eh? Mimi sina wasiwasi, maana nasifanyaki kazi. Kazi yangu ni kuomba tu. Na utakatifu peke yake. Anaishi. Sina mshahara. Sasa kwa nini unashaka? Haleluya. Yesu nimemwona akifanya kazi kwangu hata kwako atafanya kazi. Na wakati huo atafanya zaidi kuliko sasa. Kwa utukufu jina la Tuangalie ufunuo. Ufunuo 14 kuanzia moja. Kisha nikaona na tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Mm. Na watu 144,000 pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Pigia Yesu makofi. Sasa kunaonekana ile mihuri tuliyopigwa katuli popo kuna zuiliwa. Ile mihuri tuliyokuwa tumepigwa. Wakati popo kwa atakufanya nini? Kushikwa. Sasa ndio hii inaonekana kwa ufunuo 14. Sawa sawa. Na namba yao watu ambao wamekwa jina la nani? Jina la nani? Ai. Sasa imagine wewe sasa hivi unaliita jina la Yesu na linafanya kazi. Wakati litakuwa limeandikwa hapa. Ai. Na limeandikwa hapa na huyo roho wa kutenda miujiza yuko hapa. Wafikiri kutakuwaje? Imagine tu utakuwa hayo macho yako yatakuwaje? Wafikiri utaangalia vile unaangalia sasa? Ya? Haleluya. Yaani macho peke yake yanaponya watu. Vazi lako peke yake linaponya watu. Maana jina limeandikwa wapi? Inasema namna gani? Mstari wa pili. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi mm. na kama sauti ya radi kuu. Mm. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi. <laughs> wakipiga vinubi vyao mm. na kuimba wimbo mpya mbele za mbele ya kiti kile cha enzi mm. na mbele ya wale wenye uhai wanne mm. na wale wazee mm. wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule wala hapana mtu aliyeweza kujifunza huo wimbo Ehe. ila wale 144000 walionunuliwa katika nchi 
Sikia bila wale mia nne na arobaini elfu ambaye mmoja wao ni wewe walioinuliwa katika dunia kwa wanajua hiyo nyimbo ya malaika na wazee 24 ambao wanaimba tunaunganishana nao kwa sababu wale wanaimba kwa ule utukufu pale sisi nayo tumewekwa jina chapa hapa ya jina la Yesu kwa hivyo ule utukufu uko pale mbinguni uko wapi hapa duniani wakimba kule mbinguni hapo unafanya nini Unaimba na mnakuwa connected. Sasa kwa nini usiamini ya kwamba wakati Brother Jonathan anapoomba hapa antaje jina langu na mali niko hatutowasiliana? Eh? Yeah. Hao wanasiliana au wasiliani? Hebu soma hapo. Rudi hapo juu. Angalia kama wanawasiliana. Wako mbinguni na hao watu wako duniani, lakini wanafanya nini? Wanawasiliana. Ehe. Yeah. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni mm. kama sauti ya maji mengi mm. na kama sauti ya radi kuu mm. na hiyo sauti nilioisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi mm. wakipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi haleluya hao watu wanimba wimbo mpya wakiwa wapi so wako juu yeah. ehe na mbele ya wale wenye uhai wanne Ehe. na wale wazee na wale wazee wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule wala hapana mtu aliyeweza kujifundisha hiyo nyimbo Ehe. ila wale 144000 jiulize hivi wale watu wanaongea habari yake wako wapi si wako hapa mm. si wako hapa mm. lakini hiyo nyimbo inapigwa lakini hao hawaisikii na ndio maana hawezi kujifunza nyimbo maana hawaisikii. Wezi kujifundisha kitu ambacho hujakiona hujakisikia. Tunaelewana? Haleluya. Ehe. Hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144000 walionunuliwa katika nchi. Ila wale 144000 walioinuliwa katika nchi wakapigwa mihuri wa Yesu Kristo pigia Yesu sadaka nzuri ya makofi kwa hivyo kuna nyimbo mpya Yesu anaenda kukupatia itaimbwa mbinguni na utaimba duniani kwa utukufu wa jina lake eh wewe rando tukisema tunasimamisha mvua inasimama maana tunaimba nyimbo moja bwana eh tukisema tunasimamisha jua itasimama maana tumekuwa connected na heaven kabisa hasa kama nimekuwa connected na heaven kabisa nje kushindwa kwa connected na brother Jonathan na na namba yangu na ile namba nimewekwa ndio amewekwa inawezekana haleluya kama hiyo nyimbo mpya unaimba hapa na ndi imetoka mbinguni Aliyoko Nairobi ndio nyimbo pia naimba na imetoka mbinguni. Aliyoko Uingereza amesimama na jina la Yesu ndio nyimbo moja. Hai. Mtandao wa Yesu ni mkubwa. Mwambie mwenzako mtandao wa Yesu ni mkubwa bwana. Haleluya. Inasema namna gani? Ustari wa nne. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Hawa ni wale ambao kutoa unajisi pamoja na wanawake. Kwa maana ni bikira. Kwa maana ni bikira hawa. Hawa kutoa unajisi na ule Mungu wa duni. Kwa hivyo hawa nani? Mabikira hawa. Ehe. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa ndio wanaofuata Yesu kila anapopiga kona wako nyuma. Sasa sinuwe na mimi hapo. Akipiga kona huku tuko wapi? Haleluya. Lakini sasa huyo Yesu ameanza kulalamika kwamba kuna watu yeye yeah, akienda hivi kuna watu wameenda hivi. Wameenda kuchinja ngombe. Wanakula vinono. Mapema namna hii. Eh? Yesu atusaidie. Inasema namna gani? Hawa wamenunuliwa katika wanadamu. Hawa wamenunuliwa na Yesu katika wanadamu. Malimbuko kwa muumba kwa mwana kondoo malimbuko kwa muumba ambaye ni Yesu Kristo aliumba vitu vyote malimbuko malimbuko ni nini uzao wa kwanza ama first fruits ndio malimbu haleluya malimbuko katika wanadamu nasema namna gani 
na katika vinywa vyao hakukuonekana uongo na katika vinywa vyao hakuonekana nini uongo kwa hivyo katika hii chapa kwenda kuipata lazima uangalie sana kinywa chako mwambie mweza kuangalia sana kinywa chako kinywa ndio kinaangusha watu wengi ukona mwenzako anakuletea story ya siasa jifundishe kukaa na glasi ya maji ama chupa ya maji mtu akikuletea story ya kufanya usengenye kunywa maji abakishe kwa mdomo hutaongea paka ende kunywa maji tu weka kwa mdomo funga mdomo wako atangojea umeze humezi akiondoka meza mwambie Yesu asante haleluya kwa sababu usikanishirikisha kukosa kuona uzima sasa lazima round hii niwe mjanja zaidi nijilinde kama siwezi kunyamaza wacha nitafute mbinu ambayo itanyamazisha ya tembe ana chupa kwa maji ya shilingi shirini sisi tunakunywa kwa sababu na kiu hapana nikutana mpendo na muona huyu ni nuksi meza maji weka kwa mdomo sasa mimi ana sio Yesu amina unaendelea tu kwa mwana mtumishi Jonathan mtumishi Jonathan mimi nakwambia amenishinda mambo yake ukiona hayo fungua chupa maji weka kwa mdomo muangalie tu mtasimama hapo shoka kwambia haya mimi naenda kisha haya bariki una meza maji yako unasonga umeshinda hujashinda eh yeah? Haleluya. Kuna mama mmoja alipelekwa hospitalini na, na bwanake. Baadaye ule mama akaingizwa ile kitu ya kupima temperature kwa mdomo. Mama akaambiwa funga mdomo na usongee. Mama akakai. Kwa muda nusu saa. Mzee yuko hapo. Mzee ameongea mama amenyamaza. Daktari alipokuja baadaye akatoa kile kitu kwa mdomo, mama akaanza kuongea. Lakini mzee baadaye akamfuata ule daktari akamuuza daktari, hii kitu naizipata na pesa ngapi? Maana huyu mama anaongeaga sana. <laughs> na nimeona umemweka hii akanyamaza. Akaambiwa hii haiuzi hii ni hapa hospitalini peke yake. <laughs> Haleluya. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Lazima angalie kitu cha kukuzuia. Kwa sababu kuna kitu unatarajia ukipate. Unaelewana? Tuko pamoja. Inasema namna gani? katika vinywa vyao hakukuonekana uongo maana hawana mawa. Mm-hmm. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Mm-hmm. Mwenye injili ya milele. Kukaonekana malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Injili ya nini? Kwa hivyo hiyo hakuna kufa. Hiyo ni ya kuishi mile? Ehe. Mm-hmm. Awahubiri hao wakao juu ya nchi mm. na kila taifa na kila kabila anahubiria wale wanaokuwa juu ya nchi na kila taifa na kila kabila anasema nini wa malaika na lugha na jamaa akasema eh. kwa sauti kuu mm. mcheni muumba na kumtukuza akasema kwa sauti kubwa mcheni muumba na kumtukuza yeye kwa maana sasa hukumu yake imekuja kwa maana kuanzia sasa hukumu yake inaingia msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji na bahari na chemichemi za maji kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema mm. umeanguka umeanguka babeli mji ule ulio mkubwa bwana yesu asifiwe sikia hii kitu vizuri Kukaonekana malaika mwingine akihubiri njili ya milele, anahubiri njili ya milele kwa wale wanadamu ambao bado hajapokea chapa yoyote. Unajua sasa kuna watu wako kwa huduma namba wala hawako kwa Yesu, lakini wako tu. Ama sivyo? Ukutana watu wanakuambia mimi sichukui na muuliza amejificha wapi? Hana. Hao ndio wanaohubiria njili ya milele sasa wanaambiwa mcheni yeye msikubali hiyo mcheni yeye aliyezumba mbingu na nchi maana kuanzia sasa na kuendelea hukumu yake inaingia haleluya kwa hivyo tunaona kwamba hata wale wajachukua wanapewa taarifa sasa 
wasichukue. Kwa hivyo hao ni wale watajikomboa kwa damu yao. Unaolio ukisema sichukui. Kwa damu ya sasa ile umejikomboa umejikomboa kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Inasema namna gani? Umeanguka umeanguka Babeli mji ule ulio mkubwa maana ndio ulio wanyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washarati wake. Sasa naambia hiyo huduma sasa umeanguka umeanguka Babeli. Hai. Sasa inamaanisha kwamba hii kitu kama itafika mali semekani imeanguka inaonekana kwamba itakuwa haina msaada wale watu waliochukua. Sawa sawa. Maana kama niko nayo na nenda na, na, nachukua chakula na danyacho kwa nyumba kinabadilika kinakuwa mavi itanifaa wapi? Niko nayo mtu yule anaangalia mtoto wangu anakuwa mgonjwa haponi unless kwa jina lake jala Yesu. Utakufa hiyo? Babeli atakuwa ameanguka janguka. Sasa hata hii itaanguka pia. Hii mtu anaelekea itafanya nini? Itaanguka kwa jina la Yesu maana Yesu ndo amesema ya kwamba tangaza Babeli atafanya nini? Atanguka. Kwa hivyo na maisha kwamba wale wote watakaoingia chini ya hii namba ya dunia nzima hawatakuwa na maisha mazuri. Na wanasema ni ya maisha mazuri lakini watakuwa na maisha mazuri kwa mwajibu wa neno la Bwana. Haleluya. Kwa dunia inasemekana atakuwa maisha mazuri. Lakini wakati watu wanapowekwa ile chapa ya Yesu, maisha yao yanabadilika, yatakuwa magumu. Tunaelewana? Inasema namna gani? Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu Mtu awe yote akimsujudu huyo mnyama na salamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya mumba iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji Sikia sasa hapa inaonekana kwamba anaonya wanadamu wale bado hawajachukua Sawa sawa Hawajapigwa mhuri wa Yesu wala hawana hii nyingine wako hapa katika ndo anaambia kwamba wasikubali kupokea hiyo chapa na ukikubali utapokea hiyo ghadhabu isiyochanganywa na maji sasa nakuuza kitu isiyochanganywa na maji mvinyo usiyochanganywa ukoje huo eh wajua kitambo tuko tunasema kwamba uko konko sana uko konko sana si ndio ile pombe ijachanganywa na maji kujuu sana ile kokonko sana haleluya sasa wewe imagine wewe uko na ile sasa ile chapa ambayo inasababisha hao watu wapitie maisha magumu. Eh? Yeah. Tumishe smart wasemaje? Hiyo sitakuwa sawa. Nikaambia watu tunaweza kuingia pale kotini hivi. Jaji akafungua kinywa na kukumu na ile rungu akabaki hapa. Na umemwangalia tu. Wewe ujaongea na yeye umefanya kuangalia? Ile ya kusema rudi rumande siku 20 akabaki hivyo 21 anakosa kumaliza na una, unasema kwamba hapa haongei mpaka niseme mimi wamwangalia tu watakufunga au watashurikia jaji jamani si itabidi tu leo kama simama nyuma yako akuacha aende ashike jaji maana juu kunaendeleaje tutafika hapo wewe hii inakwambia itakuwa na nguvu zaidi ya zile zote. Hii. Hai. Eh? Unapandishwa kwa gari yao una keti ndio inatoa pumzi yote kabisa inaisha upepo. Tayari azendi. Na gari inakuwa ni ya kusukuma kutoka hapo mpaka isukumwe na wewe ni mfungo wa ushuki na ndio haiendi. Eh? nakwambia tutawabuu hawa wanakweka kwa gari ndio imekufa misa imekuwa imebeba jiwe lakini wambeba mtu ule unasema hii gari inuki hapa kwa neno langu paka neno langu litoke hapa wanaleta krimeo inavuta gari imetulia 
na wakukuteremsha ina guruma haleluya <laughs> kama huamini angalie njili aiona merkebu iliumba yumba hadi iona akatolewa ndio merkebu ikatulia hata kwako kuna vitu vita yumba yumba kwa jina la Yesu Haleluya. Ah. Na kwamba utakalia Land Rover yao hivi imeisha upumzi. Inji ni menoki, imekuwa ya zamani ghafla. Lakini wakikuteremsha tairi zinarudi sawa, inji ninachukua vizuri, hebu akupandishe tena. Paka mshaweza kusema lakini u Jonathan ndio nuks huyu. Huyu mtumishi mtu kama ndio nuks rani, hebu wekeni kando kidogo. Wakiweka kando inaenda kutoka hapa na pale, wanasimamisha, wakikupandisha inakufa watakuachilia kuachili ndio maana Yesu akasema mtatenda kazi kubwa zaidi ya zile nilizozitenda ndio zingine hizo hiyo ni moja wapo ya hizo haleluya tuko pamoja hiyo ni moja wapo wa kazi ambazo wateule watakobandikwa chapa ya Yesu tutazifanya tukiwa hapa duniani unabaki Asa afikiri kama atashindwa kukubeba wewe mtumishi ndio atambeba. Eh? Maana yule mnamuitaga bulldozer. Watambeba huyo. Eh? Huyo si ndio kabisa. Wewe anaweza kukunyanyiva akakuweka ndani. Yule atakumnyanyiva hawezi. Hanyanyuki sasa. Maana amekita uweza wa Yesu. Haleluya. Sasa wewe na mimi jiandae kuna mali Yesu anatupeleka sehemu ya utukufu wake zaidi kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Kitambo mwe kututoa kwa dunia tutakuwa tumeitesa hii dunia. Haleluya. Tunaelewana? Maandiko yanasema kwamba Yona alipokuwa kwa ile mirekebu vitu vingi vilipotea. Watu walitupa mizigo yao kwa sababu ya nani? wakitafuta balance ya merikebu wanatafuta balance lakini nakataa sasa imagine meli na yona nani mkubwa yeah? meli na yona nani mkubwa lakini ambaye yuko ndani ya yona ni mkubwa kuliko hiyo meli haleluya <laughs> ambaye yuko ndani yako ni mkubwa kuliko ile Maria ambaye ni glory yao inazidi hiyo hasa kuweka ndani wakati huo ndio atakuwa amejua kwamba ameweka jiwe la pembeni walolikataa washi hasa ndio utangukia kila mtu na kumsaga kabisa wakati huo na litafanyika kwa utukufu jina lake unaelewana tuko pa kwa hivyo ondoa shaka wewe tusonge mbele mwambie mwenzako ondoa shaka tusonge mbele Inasemaje baba? Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya muumba iliyotengenezwa ili pasipo kuchanganywa na maji kati ya kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kibiriti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Pigia Yesu sadaka nzuri ya makofi. Nao watateswa na moto na kibiriti kama hao watu watateswa Lazima kwanza pia wateseke hapa duniani kwa sababu ya wateule. Eh? Impira itabadilika bwana. Usione kama itabadilika. Hii gereza natuweka itafika mwisho. Haleluya. Wataanza kuuza vitu vyao wa kule wa kule sawa tukiteseka hapo lakini siku yetu itawekwa hivi. Niamke asubuhi niambiwa sasa siwe zongea na brother Jonathan amewekwa kama yako. We watanijua migadini sasa watakutafuta wewe utawatafuta wao sawa sawa tunaelewana uweza ambao utawekwa ndani ya mwili wako utakuwa uweza wenye nguvu zaidi ya kufanya mambo makubwa zaidi kupita ufahamu na akili za wanadamu eh yeah. wani kuulize elia si alikuwa kama wewe na akasema kwamba kama mimi kweli ni, 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 ni mfaso wa Yesu, moto ushike kutoka mbinguni na urambe hawa watu. Uliramba ama kwa urambi? 
Unasikia manabii hamsini elfu wamefanya nini? Wameliwa na moto. Tena raundi nyingine wakatumana, akasema tena wakarambwa. Sasa kwa nini usiamini kwamba tushawe kwa hiyo chapa hii neema ya kwa today itakuwa imeisha? Sasa ni action ufanye. Eh? Nikisema hapa kweli kama mimi ni mtu wa Yesu kweli, we askari kuanzia saa hii unateketea hapa. Nguo zinaanza kutoa moshi. Nguo, nguo hivyo zimeanza. Na wanakuja anampata mwezao ameteketea na amesimama, lakini ameteketea anatoa moshi, amekufa. Lakini amesema na huko kando umeangalia. Nao wakija pia. Dawa ni hiyo hiyo. Walitumwa watatu wamekutana wana nne sasa sote wamekauka na mni wanatoa moshi na vya chepeo chao. Mko hapa nje kutakuwa na sarakasi hapa. Maana unataka kujaribu nguvu ya ile chapa uko nayo. Na Yesu atakupatia uweza ile chapa ifanye kazi ndio zidi kumwamini ya kwamba yuko. Ya? Yeah? Imagine wao anatoa moshi, gari inatoa moshi, wanateketea. Lakini waanguki. Akija akimshika mwenzake avande na yeye pia anaanza kuteketea. Yaani ni sawa na mtu ambaye ameshika stima ambaye ana maji. Haleluya. Na wewe uko wapi? Uko hapo kando. Paka waje wakuambie dada nani tafadhali njoo twende kituoni. Njoo tu. Usitamke kitu wewe njoo tu. Haleluya. Hapo ndio tunafika watu ule. Simama na Yesu wewe. Tumelewana. Simama na nani? Shikilia Yesu vizuri. Wacha kuonekana katika roho kila nyama toka hapo. Toka kwa hizo sherehe toka kipindi chako cha kusherekea bado kitakuja utasherekea zaidi utasherekea duniani na mbinguni kwa baba pia sawa sawa tunaelewana kuna mtu ana swali eh tuko sawa eh bwana yesu asifiwe amen kuna mahali katika kitabu cha Isaya. Mm. Alinena kwamba wewe na kizazi chako mtaokolewa. Sasa kwa mfano hao watoto wao wamechukua. Dho uliwaambia lakini hawakuwa mimi walichukua. Lakini mimi sikuchukua. Na neno limesema pale utaokolewa na kizazi chako. Je, ni vipi? Kielewi. Hebu fungua hapo. Na mwingine nitafutia pale Yesu akaongea kitu cha Mathayo akasema kwamba ndugu zangu na dada zangu ni wala nasikia neno la baba na kulitii. Wazangalia kwa Mathayo ama kwa Luka. Mathayo 12:46 Alipokuwa katika kusema na mkutano tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Wataka kusema naye Tumoja akamwambia tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe akajibu akawambia, yule aliyempasa habari yule aliyempasha habari mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani akawa nyoshea mkono wanafunzi wake akasema Tazama mama yangu na ndugu zangu kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni huyo ndiye ndugu yangu na umbo langu na mama yangu pigia Yesu makofi hapo zameleza vizuri kwa hivyo inamaanisha ya kwamba kama uko na mtoto wako na afanyi mapenzi ya Yesu si mtoto wako sawa sawa Tunaelewana. Mtoto wako ni wale wanaofanya mapenzi ya Yesu. Wazazi wako ni wale wanaofanya mapenzi ya Yesu. Mnatembea katika imani moja. Kwa hivyo imani imetenganisha wazazi wa kimwili na watoto wa kimwili. 
Sawa sawa. Kwa hivyo ndo anakuambia kwamba wale wameokoka katika mani moja atawaokoa hao wote. Sawa sawa. Tunaelewana. Kwa hivyo kama mtoto wako ni mshirikina usimtarajie katika imani umuite mtoto wako si wako. Haleluya. Tunaelewana. Si mtoto wa mtoto wako ni yule omondi uko hapa ambaye si mshirikina na ni mgiriama. Huyo ndio mtoto wa nani? Katika imani. Lakini katika mwili ni wa ndio maana Yesu akamwambia akamwambia ule ule, mtumi, ule ule tajiri hivi kilichozaliwa kwa mwili ni mwili kilichozaliwa kwa roho sawa sawa kwa hivyo hawa ni watoto ambao wamezalika kwa imani ni family ambayo sasa imezalika katika njia ya imani ndio maana akakwambia kwamba sasa mimi shaba ndiko ile chapa Jonathan akapandiko ile chapa Bradhangu hana hiyo chapa. Siwezi kusiliana na yeye. Tawasilianaje? Eh? Haleluya. Ndio maana Yesu akasema kwamba ikiwa unamfuata na bado umebana na wazazi wako, umebana na mavea, umebana na watoto wako, katika ile ufalme kuona ni ngumu. Lazima ukubali kufanya nini? Kuachilia. Lakini wafundishe watoto njia ya wapi? Ya uzima. Akienda kikatani sheria? Eh? Hey. Sawa sawa. Tuko pamoja. Kimeeleka hapo. Amina. Kuna mwingine? Tumsifu Yesu Kristo. Tumeelewana sote. Pigia Yesu sadaka nzuri ya makofi. Nionapo amani kama shwari. Simama kwa miguu yako. Tumishi Jonathan karibu sana. Oh, she did.
Walikimbia injili hii Sasa waambieni waende wakachukue Unique personal identifier number Waende wakachukue Kawambia inakuja kwa njia ya digital ID kwa watu wazima Imefika Names will generate a unique identification number That will be known as the huduma number this is the mark of the beast system and the beast system is getting ready to be fully entrenched in kenya and i've told you guys for so long that certain guys are in the brotherhood the government says you will not be able to get any government services if you do not register under the new national integrated identity management systems huduma namba sasa itakuwa lazima kwa kila mkenya kwa ni kitambulisho cha kitaifa cha sasa kita cha kutumika mswada kuhusu huduma namba ukiidhinishwa na bunge mswada huu unaashiria kwamba mwananchi asiye na huduma namba atapata huduma zozote za serikali na hata nambari ya simu iwapo hana huduma namba Miezi miwili tangu usajili wa umma kupata huduma namba kufanyika, serikali sasa iko mbioni kuweka mikakati ya kisheria ili matumizi ya huduma namba yaanze rasmi. Na sasa ambapo umma utakuwa na siku 14 kuanzia Alhamisi ijayo kutoa maoni yao kuhusu mswada huo, inabainika kuwa kufikia mwezi ujao mswada utakuwa bungeni ili kuidhinishwa. Ukiidhinishwa na kutiwa saini na rais, ina maana kuwa kitambulisho ambacho kinatumika sasa kitawekwa kando na wananchi kuhitajika kutumia kadi ya huduma. Cha msingi ni kuwa huduma namba itatumika kwa kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Anayetafuta pasi ya usafiri, leseni ya udereva, kusajiliwa kuwa mpiga kura na hata iwapo utataka nambari ya simu, itakulazimu kuwa na huduma namba. Itakulazimu kuwa na huduma namba. Itakulazimu kuwa na huduma namba. All the service providers who provide SIM cards unless you have that huduma number you will not get a sim card you will not get a sim card you will not get a sim card kadhalika itakuwa vigumu kufanya biashara kwani hutaweza kufungua akaunti ya benki bila namba hiyo wala kusajili kampuni kuuza au kununua shamba Iwapo utataka huduma za umeme au kupata huduma za matibabu na pia kusajili ndoa yako utahitaji huduma namba kufanya hivyo mtoto hata sajiliwa shuleni bila huduma namba usajili wa gari pia utahitaji namba hiyo kadi zikitarajiwa kutolewa katika miezi mitatu ijayo data kwenye kadi ya huduma zitaiwezesha serikali kuwaweka wote waliotimu miaka nane chini ya wavu wa halmashauri ya ushuru na watawajibika kulipa ushuru huduma namba ikitumika kama nambari yako ya kibinafsi ya KRA mataifa ya Afrika Mashariki mataifa ya Afrika Mashariki mataifa ya Afrika Mashariki nataka sasa ufahamu jambo moja 
ya kuwa shetani ameendelea kujitayarisha kujiami kujijenga mwisho atajitokeza na its true colors akiwa kinyume cha kanisa la Yesu Kristo duniani kote tawala huo ambao unasukuma roho ya mpinga Kristo kusimama umecreate interest ndani ya East Africa ndani ya East Africa ndani ya East Africa mataifa ya Afrika Mashariki yatahitaji kufanya mabadiliko ya sheria ili kukubali huduma namba kama kitambulisho halisi cha wakenya wanaanza na East Africa ndani ya Afrika nzima na sasa kile kilichotendeka kitawavutia mataifa ndani ya Afrika waone ni kitu mzuri kitu kizuri cha maana nilikuwa mia kwa mia ninajua chapa ya sita itakuja na serikali ya TNA nilikuwa najua vizuri kabisa maana tulishuhudiwa hapa hapa kanisani hapa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu wakati wa kampeni ya TNA aliye ni marehemu leo daktari Lucy alitushuhudia ndoto yake hapa akatuambia ameota ndoto akaoneshwa baketi mbili na hiyo ilikuwa ni wakati wa kampeni ya ODM na TNA daktari uliona mifereji ngapi na ilikuwa ina alama gani yote miwili ODM na TNA niliona mifereji miwili katika kila mfereji kuna bucket hmm. nikaona chini ya ile bucket kuna alama ya sita 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 Dio. Lakini sasa ile ilikuwa na uhuru ndio ilikuwa na sita sita Ndoto ilikuwa fupi. Mfereji mmoja wa DM. Mfereji mwingine? TNA. TNA. Na ile ilikuwa na uhuru sita chini ya bucket ilikuwa imeandikwa six, six Ladies and gentlemen, that is not a choice we have. It is not a choice. It is a must. It is not a choice. Na akasema bucket ya TNA watu walikuwa wamepanga laini wakichota maji kwa bucket ya TNA lakini yeye alipoichungulia ndani ya ile bucket pale chini akaona 666 Je, kuna haja zaidi ya kugesi ya kwamba hii huduma namba sio 666 ikiwa aliyeota ndoto 2013 wakati TNA na kampeni na ODM aliota ndoto bucket ya TNA ndani ina 666 na leo ni marehemu 2016 ya lilala je kuna haja zaidi ya kugesi ya kwamba hii huduma namba sio 666 hebu sikiza maneno ya shauri kidogo bwana asifiwe na salimu kanisa kwa jina la Yesu. Nikaona niko katika nyumba lakini pale ndani nilikuwa ninatazama televisheni. Na katika kutazama ile televisheni nilikuwa ninaangalia juu ya mahudhurio ya rais wetu wa Kenya Uhuru Kenyatta akizuru inchi fulani lakini hawakuitaja jina. Lakini alikuwa anaenda huko anaitembelea bwana asifiwe sasa ile arena ambayo ilikuwa imewekwa katika televisheni ilikuwa ni sako hivi pila ilifanya tu kuzungushwa alafu kuna mata yanamulika juu na chini katika ile ground yao kulikuwa na vigango vilichongwa mfano wa mwanadamu lakini vilikuwa uchi pangwa laini hivi na laini ya yeah, sanamu na zilipangwa laini hivi na laini za kwenda huku sasa ilikuwa hizo sanamu ziko uchi sasa watu walikuwa wamejaa pale wakimsubiri uhuru kinyata kwa ghafla hivi ndege zikatokezea kwa juu sikiwa zinaingia katika ile ground watu wakaanza kushangilia na kuimba sasa yule mtangazaji akawa anaambia wale watazamaji ya kwamba hii ni ibada ya kipepo ikimkaribisha uhuru kinyata rasmi katika ibada yetu sasa aliposhuka 
wakasema ya kwamba na jinsi atakavyoshuka atazawadishwa pesa taslim 999 999 shillings kama zawadi na aliposhuka kweli akapewa hiyo pesa alipopewa akapewa masharti akaambiwa hakikisha pesa hii ukirudi inatumika na tutakupatia ama tutakutengenezea pesa ambayo itakuwa na hiyo alama mtu akinyosha hivi ikiwa na ile alama itajulikana kwamba ni shilingi 999 na ilikuwa na alama hizi alama W A 012 ikavutwa karibu kwa televisheni ya kwamba watu watazame ile alama ambayo ndio itakuwa inasoma 999 ili ukipeana hivi iweze kukubalika na akaambiwa hakikisha hakuna mtu yoyote kutumia pesa mbali na hii na atakayetumia hiyo pesa itahesabiwa ni haramu ni kama fake money Walis, walitumia hilo neno lakini kwa Kiswahili wakasema haram hiyo pesa itakuwa ni haram kisha akaambiwa ukirudi hakikisha mgonjwa yoyote atakaye enenda hospitalini akiwa na kidonda asitibiwe afukuzwe sasa nikakumbuka ya kwamba kuna mama mmoja katika hii kanisa alisema ndoto kama hiyo katika ndoto sasa nikakumbuka sasa aliposema yale maneno ya kwamba hakikisha mgonjwa yoyote kama ana kidonda na ameenda hospitalini asitibiwe nika kule kushangaa nikaamka mbariki zawadi ilikuwa shilingi 990 na ti hiyo ni lugha ya fumbo hiyo ni 666 Tuko pamoja. Ukirudi mamlakani. Ukirudi mamlakani. Ukirudi mamlakani. Ukirudi wapi? It will be mandatory for all Kenyans to have a huduma number from December. Once the huduma number bill 2019 becomes law. Now, the Interior Ministry has published the bill that will see the use of the unique identification number becoming mandatory for all interactions with the government. All interactions with the government. All interactions with the government. That's right, all interactions. Let's begin our broadcast. Barely two months after the mass registration exercise for the Huduma number, the government has now moved to enshrine the registration in law. The public now has 14 days from Thursday next week to have their input in the Huduma number bill published by the Interior Ministry. From there it will move to the National Assembly and if approved to the President for assent to make the Huduma number mandatory for all Kenyans. The Huduma card will then make all other documents obsolete. The unique personalized number will be permanent to the person and serve as proof of identification in the country. The number will be a must show for Kenyans seeking services from government agencies. In acquisition of passports, driving licenses, the registration of mobile phone numbers and in registration as a voter, one will require the Huduma number. In April of 2019, the then Communications Authority Director General Francis Wangusi had made statements on what lay ahead as regards to the Huduma number, sparking public outrage. It appears the intentions were there all along. It appears the intentions were there all along. It appears the intentions were there all along. All the service providers who provide SIM cards, unless you have that Huduma number, you will not get a SIM card. The Huduma number will also be mandatory in payment of taxes to the Kenya Revenue Authority, opening of bank accounts and undertaking land transfers. It will be required in seeking power connectivity from Kenya Power, access to universal healthcare and before one gets married. Should you want to sell off your motor vehicle or enroll in a public education institution, having the Huduma number is central to all these services and any other specified government services. The card will also be issued to all minors aged 6 years old, all adults aged 18 years old and above and for foreign nationals. 
for the newborn's registration of birth shall be done within 90 days of birth and it is compulsory failure to which one will be penalized. The penalty to be determined by the delay period after the 90 day window period. I, nilikuwa ninajua serikali ni hii ya TNA kutoka 2013 itakuja na chapa ya huyo mnyama. Mama mke wangu safari yake ya kuondoka duniani alioneshwa 2012 aliona tulikuwa tumewekwa kizuizini na watu katika kile kizuizi tulikuwa tumewekwa chini ya mamlaka na uwezo wa serikali ya nchi ya Kenya ikishirikiana na Amerika mama akaniambia katika kizuizi kile tulikuwa tunalazimishwa watu walikuwa wanalazimishwa kupigwa chapa ya yule mnyama 666 Ladies and gentlemen that is not a choice we have it is not a choice moja wa wale waliokuwa nafanya kazi hile kwa ushirikiano wa serikali ya Kenya na Amerika alimfikia na alipomfikia akamweka ile chapa kwa mkono na yule bwana akadhania ya kwamba imemuingia kumbe kwa bahati nzuri haikumuingia na katika hali yake ya kuponyoka vile ndipo alipoangalia mbele yake akapata kuna ofisi na ndani ya hiyo ofisi mimi nilikuwa nimefungiwa hapo ndani ya ofisi kwa sababu nimekataa chapa ya 666 je kuna haja zaidi ya kugesi ya kwamba hii huduma namba sio 666 wahubiri pamoja na washirika wao wale waliokuwa wanadai ya kwamba huduma namba sio mark of the beast yani sio chapa ya ule mnyama ningependa leo mtujibu kulingana na taarifa hiyo iliyopita jana tarehe saba hapo kwa eh, Citizen TV mtuambie sasa namba hiyo nyingine mnaosubiri mtaingoja mpaka lini maana kila kitu kimenenwa waziwazi sasa kutokana na upande wa wa sheria na upande wa wa kifalme na utawala wa dunia na sasa huduma namba itakuwa inapewa watoto hata wakizaliwa akitoka tutumboni kanapewa huduma eh, namba ambayo ni chapa ya huyo mnyama iliyotabiriwa kwa hivyo munijibu ile mnaosubiri ni nani alitabiri na, ni, na itakuja lini ne maana hata watangazaji wameipatia eh, majina maarufu wameita the almighty huduma namba na wakasema no huduma namba no life na wakasema wazi hakuna kuuza wala kununua pasipo huduma namba mpendwa bona mnapotosha na mumepotosha tayari wanadamu wengi wa ubiri mkidai ya kwamba huduma namba sio chapa ya sita na sita hebu lifikirieni hilo na munipe jibu na muniambie yenu itakuja kwa jia gani maana na washangaa na ninashangaa tena sana na nitazidi kuwashangaa maana sasa uh, vyombo vya habari vimekuja clear eh Lime, vimekuwa very clear ya kwamba huduma namba bila hiyo hautaweza kufanya chochote. Cha msingi ni kuwa huduma namba itatumika kwa kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Na sasa mswada unapelekwa bungeni baada ya wiki mbili ipitishwe kisheria na iwe sasa huduma namba ni lazima au ni compulsory. Kuanzia kwa mtoto anayezaliwa paka kwa mtu yule aliyemzee. Sasa mtakimbilia wapi? Na mtawajibu nini washirika wenu mlio wadanganya wakachukua huduma namba na nyinyi ni wahubiri mkidai ya kwamba Yesu amewatuma? My administration will complete a central master population database which will be the authentic single source of truth on personal identity in Kenya and this database better referred to as NIMS will generate a unique identification number that will be known as the huduma number ladies and gentlemen that is not a choice
we have it is not a choice it is a must it is not a choice it is a must digital id integrated uh, personal identification system unique identifier number huduma number the biometric registration sikizeni niwaambie ro ametufunulia kwamba imeonekana hili registration iliyofanyika haijafaulu vile inatakikana sasa chini ya maji wamenyamaza vile mnasikia wamenyamaza wanaunda mbinu mpya watakayoitumia wapate wa Kenya wote hata wale ambao walikataa kwa hivyo chochote kitakachowekwa mbele zako wewe kataa usijihusi wewe baki vile vi na Yesu wako nataka kusisitiza huduma namba is the mark of the beast na sasa mkubali msikubali wakati wa sisi kuwekwa gerezani kwa sababu ya injili umefika wakati wa kukatwa shingo kwa sababu ya injili umefika tumerudi wakati wa petro na mitume tumerudi wakati wa manabii kuuawa kwa sababu ya neno watatuua mwili lakini roho inaishi milele haleluya haleluya watafunga mwili lakini roho inatawa i repeat to you huduma namba is the mark of the beast huduma namba is the mark of the beast huduma namba is the mark of the beast kukuambia wewe ukweli upone na hatarisha maisha yangu lakini kwa sababu na hatarisha maisha yangu kwa ajili ya Kristo nimeamua kuiangamiza hayo maisha nimeamua roho yangu kama ni kuangamia iangamie lakini unjua ukweli ambao Yesu ameniambia ni kwa let me lose my life by telling you the truth nipoteze chochote ninastahili kupoteza ama kinafaa nipoteze katika dunia hii kwa sababu ninakuambia ukweli nipoteze hata nipoteze uhai wangu lakini maadamu nimekuambia ukweli mbele za Yesu nimeokoa roho yangu. 